साइड बाई साइड रख लेते हैं लेट सी के आज डिफरेंट जोमेट्री के फॉर्म सो लाइक डिफरेंट कर्व डिफरेंट काइंड ऑफ लाइन वही हम डिफरेंट पॉइंट्स के साथ डील कर रहे होंगे बट uh, इसमें मैं सबसे पहले ये करूँगा कि आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ सेट ऑफ पॉइंट्स सॉर्ट ऑफ लाइक लेफ्ट से राइट या टॉप से डाउन किसी भी सीक्वेंस में बिकॉज आई वॉन्ट टू शो डिफरेंट कर्व एंड आई वॉन्ट टू शो के कीपिंग द सेम पॉइंट्स उन कर्व्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेज हैं सो सो दैट इट हेल्प्स के वन यूर गोइंग टू क्रिएट समथिंग समथिंग थ्री डिमेंशनल तो कहाँ पे आपको बहुत प्रिसाइज कर्व्स चाहिए कहाँ पे आपको लूज कर्व्स चाहिए कहाँ पे आपको मे बी स्ट्रेट लाइंस चाहिए होंगी एंड ऑफन टाइम्स जब आप एक्चुअल साइट का डेटा जब आप यूज कर रहे होते हो यू नेवर गेट वेरी क्लीन डेटा यूजली कोई ना कोई एरर होता है कोई सर्वे में एरर होता है ह्यूमन एरर होता है और आपके अक्सर पॉइंट्स जो होते हैं डेटा पॉइंट होते हैं स्कैटर्ड होते हैं सो देन यू नीड सम सॉर्ट ऑफ एक अप्रोक्सीमेशन का सिस्टम कि कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती लाइक रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स में आपको कम ही असल में स्ट्रेट लाइन मिलेगी सो आई एम जस्ट गोइंग टू फर्स्ट क्रिएट अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स इसके लिए मैं राधर दैन ग्रॉस ऑफ पर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद राइनो सो आई एम गोइंग टू यूज द कमांड पॉइंट एंड देन राइनो मुझसे पूछ रहा है ऊपर टूल बार में कि लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट सो मैं सिर्फ रैंडमली क्लिक कर रहा हूँ और मैं हर दफ़ा जो है रिपीट कर रहा हूँ कमांड बाय आइर प्रेसिंग स्पेस बार या अगर आपकी सेटिंग हुई है सो राइट क्लिक बेसिकली ऑटो कैट की तरह कि इफ़ यू प्रेस एंटर या स्पेस बार तो आपकी लास्ट कमांड जो होती है वो रिपीट होती है तो राइनो का कमांड सिस्टम काइंड ऑफ ऑटो कैट की तरह सिमिलर है सो so, मेरे पास ये डिफरेंट पॉइंट्स बन गए राइनो में ना मेरा पहला स्टेप ऑफ कोर्स ये होगा कि आई नीड टू मेक श्योर कि दीज पॉइंट्स आर कंटेंट इन माय क्रॉस ऑफर स्क्रिप्ट सो दैट मींस कि मैं एक प्रिमेटिव क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पॉइंट प्रिमेटिव है एंड बिकॉज नाउ आई हैव मल्टीपल पॉइंट्स सो आई एम गोइंग टू राइट क्लिक ऑन द पॉइंट प्रिमेटिव एंड सिलेक्ट सेट मल्टीपल पॉइंट्स सो so, उसी टाइम पे राइनो के ऊपर टूल बार चेंज हो जाता है और वो आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि विच पॉइंट ऑब्जेक्ट्स यू आर ट्राइंग टू रिफर सो उसमें आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद अच्छा अब बिकॉज वी गोइंग टू बी क्रिएटिंग कर्व्स एंड लाइंस तो इन पॉइंट्स का ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि इनका सीक्वेंस क्या है सो लाइक अगर आप एक कर्व भी इमेजिन कर रहे हो तो दैट मीन्स कि यहाँ से स्टार्ट हम बारी बारी में एक एक पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे अगर मैं ऑल ऑफ अडन सारे सिलेक्ट करूंगा तो वो उनका ऑर्डर शायद खराब होगा और ये जो सीक्वेंस है ये सॉर्ट ऑफ राइनो आपको दिखा भी रहा है कि ब्लू लाइन से जिस तरह जिस तरह पॉइंट आप सिलेक्ट कर रहे हो सो देन यू रियली नो कि हाँ हम सही ऑर्डर में पॉइंट्स को क्लिक कर रहे हैं और हम कोई पॉइंट मिस नहीं कर रहे एंड एज सुन एज ऑल द पॉइंट सिलेक्टेड आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेस एंटर और अब जो है स्क्रिप्ट uh, के अंदर मेरे वो पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट हो सकते हैं सो so, इसके अंदर ये कोई एच डी एम आई लिए सो इसके अंदर कोई ट्वेल्व पॉइंट्स हैं मेरे डबल uh, चेक करने के लिए हम हमेशा टाना लगा सकते हैं साथ और वो उसके अंदर सिर्फ सिर्फ थोड़ा सा डिटेल दे देगा कि अच्छा कुछ पॉइंट्स एग्जिस्ट करें ऑफकोर्स एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें डी कंस्ट्रक्ट पॉइंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा बट राइट नाउ वो इतना ज़रूरी नहीं है अब यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन नहीं लगा सकता बिकॉज जो एक सिंपल लाइन है उसके लिए मुझे एक स्टार्ट पॉइंट चाहिए और एक मुझे एंड पॉइंट चाहिए तो मैनुअली तरीका तो ये होगा कि मैं पॉइंट्स की लिस्ट बनाऊंगा उसमें से मैं पहला पॉइंट अलहदा निकालूंगा आखिरी पॉइंट अलहदा निकालूंगा और फिर लाइन का कॉम्पोनेंट और इस सिचुएशन में क्योंकि जैसा कि रियल वर्ल्ड से मैं अक्सर होता है कि समटाइम्स यू हैव दीज वेरी स्टैंडर्ड पॉइंट बट यू नीड टू डिफाइन द स्ट्रेट लाइन तो उसके लिए विल यूज अ कॉम्पोनेंट कॉल्ड फिट लाइन जो कि कर्व के अंदर प्रिमिटिव्स के अंदर ही इंक्लूडेड है या कि लाइन के कॉम्पोनेंट के साथ ही सो फिट लाइन क्या करता है वो कोई भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स देखता है जिस तरह हमारे अभी राइट साइड पे एंड इट ड्रॉज आउट दॉर्ट ऑफ लाइक द एवरेज फिट इन बिटवीन दो इन बिटवीन दोज पॉइंट लाइक अब अगेन दिस इज एक सेपरेट एल्गोरिदम जो कि यूज़र को हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्टली किस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा है कि वो डिस्टेंसेस देख रहा है क्या देख रहा है बट इट ट्राइज इट्स बेस्ट टू क्रिएट एन अप्रॉक्सीमेट लाइन 
सो so, उसने सॉर्ट ऑफ एक अप्रोक्सीमेट लाइन जो है वो ड्रा करती है और ये हमारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं इनको अगर मैं बाद में भी मूव कर सकता हूँ सो so, अगर मैं इनको बाद में भी मूव करता हूँ प्रमेटिव पे क्लिक करने के बाद और एक पॉइंट सेलेक्ट करूँ तो लाइन भी जो है वो शिफ्ट होनी शुरू हो जाती है स्टार्ट में या जो ग्राफ्स में जो आप करते हो कि एक एवरेज आप सॉर्ट ऑफ आप बनाते हो ये कर्व के अंदर प्रिमिटिव में है या वही डबल क्लिक करके टाइप करके अब पॉलीलाइन तो हमने एक दो दफा देख लिया हुआ है दैट्स वेरी सिंपल कि पॉलीलाइन इज जस्ट सिंपली गोइंग टू क्रिएट ये एसपी लाइन के अंदर मिलेगा सो एसपी लाइन के अंदर सारे के सारे डिफरेंट कर्व्स सो पॉलीलाइन तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये करेगा कि जो भी उसको पॉइंट्स मिलेंगे जिस ऑर्डर में मिलेंगे वो स्टार्ट से शुरू होगा और different lines create कर देगा so इन दोनों का हम preview off कर देते हैं uh, but uh, now दो तीन जो main curve types हैं उसमें तो सबसे पहले है interpolate curve तो जो interpolate curve है वो आपको sp line की category में मिलता है and ये क्या करता है कि एक smooth या curvy linear two dimensional vector draw करेगा और बेसिकली वो तमाम पॉइंट्स को क्रॉस भी करेगा बट वो एट सेम टाइम मैक्सिमम कर्वेचर अचीव करने की कोशिश करेगा सो so, हम इन्हीं पॉइंट्स को लेते हैं और इंटरपोलेट के हम वर्टिसीज के अंदर वर्टिसीज पॉइंट्स दे मीन द सेम थिंग कहीं पे भी वर्टिसीज लिखा हो कहीं पे भी पॉइंट्स लिखा हो एक ही मतलब है सो so, हम वर्टिसीज में कनेक्ट कर लेते हैं इनको एंड uh, उस वक्त ना वी कैन सी के सीक्वेंस मेंटेन करते हुए इट्स जस्ट गोइंग थ्रू ऑल द पॉइंट्स इन क्रिएटिंग कर्व्स जहां पे उसको टर्न करना है सो आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट टेंजेंट्स पे हैं और दो पॉइंट्स के बीच में जो है वो सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रेट लाइन अचीव करने की कोशिश कर रहा है तो इसमें यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट द पॉइंट नाउ इन राइट नाउ बट पहले दो दफा जब हम कर रहे थे तब वो नहीं करने दे रहा था तो उसका क्या रीजन है एज एन ये ये वाले जो जो ये इस तरह मैं कर रहा हूं। हाँ। नहीं वो आप कर सकते हैं दी ओनली ऑप्शन यू नीड टू मेक श्योर इज के यहाँ पे देर इज ऑप्शन राइनो में गम बॉल गम बॉल इज सॉर्ट ऑफ दिस मैनुअल मूवमेंट का कंट्रोल हाँ uh, अगर आप वो पॉइंट तब नहीं सिलेक्ट कर सकते अगर आप कोऑर्डिनेट्स के थ्रू बना रहे हो लाइक अगर आप कोऑर्डिनेट हम पुट कर रहे हो ना ग्रास ऑपर में जनरेट कर रहे हैं हाँ जो हम ग्रास ऑपर के अंदर ही जनरेट कर रहे हैं उसको हम मूव नहीं कर सकते उसको हमें डेटा चेंज करना पड़ेगा बट क्योंकि मैंने इस दफा पहले राइनो में प्लॉट किए हैं पॉइंट्स और उनको रिफर कर रहा हूँ तो सॉर्ट ऑफ बैक एंड फोर्थ डेटा जा रहा है तो ये जो पॉइंट वाला प्रिमेटिव है ये एक्चुअली खुद पॉइंट्स नहीं जनरेट कर रहा ये डेटा ले रहा है राइनो से सो दैट्स वाई मैं इसको मूव कर सकता हूँ हाँ इसमें मसला ये होता है कि इतना प्रिसाइस नहीं होता सो पॉइंट्स जहाँ पे भी होंगे जितने भी एक्सट्रीम लोकेशन पे होंगे बेशक उसको लूप बनाने पड़ेंगे इट विल ऑलवेज डू इट्स बेस्ट टू क्रॉस थ्रू द पॉइंट्स अच्छा इसके अंदर जो बाकी ऑप्शन हैं नंबर वन देर इज दी डिग्री ऑफ द कर्व सो डिग्री बेसिकली सॉर्ट ऑफ आप कह लो दी अमाउंट ऑफ कर्व विच आर इन एनी कर्व अगेन इट्स अ मैथमेटिकल प्रोसेस बट बेसिकली अगर जीरो का मतलब होगा लोएस्ट वैल्यू का मतलब होगा कि वो पॉलीलाइन बन जाएगा एंड यू नीड हायर वैल्यू ऑफ डिग्री टू क्रिएट अ स्मूथ कर्व और यूजली ये ऑड नंबर्स में होते हैं नॉट इवन नंबर्स सो लाइक अगर मैं फाइव करता हूँ थोड़ा सा करवेचर चेंज हो जस्ट ट्राइज टू स्मूद इट आउट मोर और अगर मैं डिग्री लेट्स से जीरो कर देता हूँ तो काइंड ऑफ एक पॉलीलाइन बना देता है इट स्टॉप्स बीइंग एक करवी लीनियर ज्योमेट्री थ्री जो होता है वो यूजली सबसे कॉमन वैल्यू होती है सो इवन बाय डिफॉल्ट अगर आप थ्री यूज कर रहे हो उसमें कोई इशू नहीं है बहुत कम ही कोई सिचुएशन होगी जहाँ पे द डिग्री ऑफ द कर्व माइट मैटर हाँ ऐसी सिचुएशन में के मे बी कोई कंडीशन हो सकती है कि कब इन लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है या कब इसको एज अ कर्व लीनियर या एक स्मूथ कर्व जो है वो ट्रीट करना है पीरियोडिक uh, मीन्स कि उसको क्लोज करना है या नहीं पीरियोडिक अगर ट्रू होगा एक बुलियन वैल्यू है तो लास्ट पॉइंट दोबारा फर्स्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा सो so उसने वो लाइक पूरा क्लोज कर दिया उस शेप को 
सो so, कहीं पे फंक्शंस में पीरियोडिक लिखा हुआ होगा कहीं पे क्लोज्ड लिखा होगा अगेन इनका जो पर्पस है सेम है अगेन नॉट स्टाइल जो है वो काइंड kind ऑफ of सिर्फ बहुत माइन्यूट डिटेल में है उससे बहुत माइनर आपको चेंजेस मिलेंगी दिस इज अगेन जस्ट सिंपली एक चॉइस एक आर्बिट्रेरी चॉइस जो है वो यूजर पे छोड़ेंगे कि नॉट स्टाइल जो है क्या रखना है जो कि आप राइट क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो अब इसके अंदर जो हमें आउटपुट्स मिल रहे हैं एक तो ऑफ कोर्स हमारे पास कर्व का आउटपुट है कि इसको हम किसी और पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं देन देर इज लेंथ कि अगर हम इसकी टोटल लेंथ को आगे किसी इनपुट में हम यूज करना चाहते हैं किसी और चीज के साथ अगर हम प्लग इन करना चाहते हैं एंड देन जो डोमेन है वो सॉर्ट ऑफ आपको सिर्फ एक स्टार्ट टू एंड एक लेंथ बता रहा था बट ये इतना इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं है अब इसी का हम एक सेकेंड टाइप देख लेते हैं कर्व की हाँ हाँ इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है हाँ कंटेन कर दिया हाँ हाँ ये एक लाइन बन गई तमाम का तो लेट ये अर्बन मैपिंग में काम आ सकता है कि जहाँ पे आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स है बट आप एक बाउंड्री डिफाइन करना चाह रहे हो कि कहाँ पे डेंसिटी चेंज हो रही है वहाँ पे आप ये लाइन यूज कर सकते हो आ, या जिस तरह अगर सर्वे में अगर कोई एरर है तो उसको करेक्ट करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो कि सिर्फ एक एवरेज लाइन बीच में से वो जो है वो निकाल लेगा एक बाउंड्री क्रिएट करने के लिए जो पॉली लाइन है वो हर पॉइंट को कनेक्ट करता है आपस में सो इंटरपोलेट हो गया बट वट इफ वी नीड अ कर्व जो कि बस सिंपली इन पॉइंट्स के बीच बीच में सॉर्ट ऑफ एग्जिस्ट कर रहा हो बट जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट के थ्रू जा रहा हो उसके लिए जो है दैट्स दर्ब्स कर्व हाँ हाँ लाइन के लिए और बीच वाले जो मर्जी हो ठीक है सो चलो इसको भी हम देख लेते हैं सो अब We just need to understand कि polyline देख क्या रहा है like polyline का component किस तरह list को देख रहा है तो वो list को इस तरह देख रहा है कि जो zero number पे जो point है वो पहला point है और उसके बाद वो एक point scorer चल रहा है और जो index eleven पे point है वो आखिरी point है so अगर हम चाह रहे हैं कि let's suppose point number zero और point number eleven पे हमें control चाहिए ठीक है तो पहले तो हम वो points बना लेते हैं ना हम कह देते हैं कि चलो हम construct point � दो दफा हम ये बना लेते हैं इनको हम कोई स्लाइडर दे देते हैं जीरो से लेके टेन तक सही है दो पॉइंट कंट्रोलर बन गए सो एक हम कह देंगे कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरे वाले को हम कह देते हैं ये हमारा एंड पॉइंट है जहां पे भी है अभी थोड़ी स्लाइडर की वैल्यू कम है बट चलो हम कह देते हैं कि ये वाला पॉइंट हमारा स्टार्टिंग है ये वाला एंड है और बीच वाले ये सारे पॉइंट्स हैं सो वी नीड टू क्रिएट अ लिस्ट जिसमें सबसे पहले ये वाला पॉइंट आए क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है फिर ये वाले पॉइंट आए जो कि सारे बीच के पॉइंट और एंड पे ये वाला पॉइंट आए सो दैट मीन्स के ये सिंगल सिंगल डेटा है इसके अंदर इसके अंदर एक लिस्ट है हमने इन सबको मर्ज करना आपस में सो so, वहां पे जो हम कंपोनेंट uh, यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड मर्ज मर्ज जो होगा आपको uh, या सेट के अंदर मिलेगा या आपको आई थिंक ट्री के अंदर हाँ ट्री के अंदर आपको मिलेगा क्योंकि इट्स अ फंक्शन ऑफ डीलिंग विद डेटा 
सो मर्ज हम यूज करेंगे मर्ज क्या करता है कि मर्ज जो है वो किसी भी डिफरेंट डेटा को आप कंबाइन कर सकते हो एक लिस्ट में और इसमें आप ऑर्डर कंट्रोल कर सकते हो कि कौन से नंबर्स पहले डालने हैं कौन से नंबर्स बाद में सो so, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम डेटा वन में डाल देते हैं एंड क्योंकि इस पॉइंट के बाद ये वाले सारे पॉइंट्स आने चाहिए तो ये जो हमारी लिस्ट थी ये वाले पॉइंट्स थे उसको हम डेटा टू में डाल देते हैं सो so, पहले डेटा वन आ रहा है फिर डेटा टू आ रहा है और अब डेटा थ्री में हम ये आखिरी वाला पॉइंट डाल देंगे वो खुद ही इसने इनपुट ऐड कर दिया बट इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि हमें कोई फोर्थ नहीं चाहिए और आगे लिस्ट लगा के देख लेते हैं कि अब वो आपको इवन नजर आ रहा है क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्ट पॉइंट्स बनाए ना तो कोऑर्डिनेट्स भी शो कर रहा है वैल्यू शो कर बाकी बीच में वो लिस्ट वाले पॉइंट और एंड पे फिर हमारा कोर्डिनेट्स वाला पॉइंट है अब इस मर्ज हुए हुए रिजल्ट को मैं पॉली में लगाऊंगा सो अब जो है सॉर्ट ऑफ पॉली पे एक कंट्रोल आ गया जिस तरह आप कह रहे थे ना हम स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हम खुद डिफाइन करें और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बाकी की पॉली लाइन जो है वो क्रिएट करें अब इसे जितने मर्जी आप कंट्रोल्ड पॉइंट्स डाल लो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज पॉली लाइन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से लिस्ट को देखता है तो वी नो के पॉली लाइन का कॉम्पोनेंट काम किस तरह करता है तो हम उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं कि अगर हमें पहले और आखिरी पॉइंट पे कंट्रोल चाहिए देन वी नीड टू मेक श्योर कि लिस्ट हम उस तरह करके बना रहे हैं ओके इंटरपोलेट हो गया पॉलीलाइन हो गया फिट लाइन हो गया एंड नेक्स्ट उसके बाद है जो कि हम कह रहे थे कि नर्व्स कर्व है सो नर्व्स कर्व भी एक स्मूथ कर्व बनाता है बट दी ओनली डिफरेंस बिटवीन इंटरपोलेट एंड नर्व्स इज के नर्व्स पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसने हर पॉइंट में से गुजरना है सो इस सॉर्ट ऑफ फिट लाइन की तरह बस बीच में एक स्मूथ कर्व जो है वो फिट कर देगा सो इसके अंदर वही हम वर्ड में इनपुट डाल देंगे एंड यहाँ पे सो ये हमारे डिफरेंट पॉइंट है उससे सिर्फ स्टार्ट और एंड पॉइंट को कनेक्ट किया है और बीच में बाकी जो पॉइंट है सॉर्ट ऑफ उसका पाथ सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बट वो कर्व उनमें से डायरेक्टली नहीं जा रहा लाइक like अगर मैं इनको थोड़ा सा मूव भी करूंगा शिफ्ट भी करूंगा तो वो इस तरह की जैसे पुश और पुल का फैक्टर है सॉर्ट ऑफ एक फोर्स सप्लाई हो रही है कर्व के ऊपर साथ हम इंटरपोलेट कर्व का भी प्रिव्यू ऑन कर लेते हैं जस्ट टू सी कि वो कितना ज्यादा फर्क है सो मोर और लेस कर्वेचर एक सिमिलर पैटर्न जनरेट कर रहा है बट सिर्फ सिर्फ इंटेंसिटी में फर्क है क्योंकि एक कर्व जो है पॉइंट्स के थ्रू जा रहा है एक जो है वो सॉर्ट ऑफ एक एवरेज पाथ निकाल रहा है बट स्टार्ट और एंड का सेम है देन देर आर सम अदर टाइप्स जैसे कि देन यू हैव अ पॉली आर्क पॉली आर्क जो है वो भी आपको एसपी लाइन में मिलेगा ये किंकी कर्व के नीचे भी किंकी कर्व भी हम देखते हैं सो पॉली आर्क क्या है कि आर्क की बेसिक डेफिनेशन तो यही है कि इट इज सेक्शन ऑफ अ सर्कल ऑफ सम रेडियस सो पॉली आर्क क्या करता है इट विल अगेन ड्रॉ अ कर्व लाइन इन बिटवीन ऑल द पॉइंट्स बट इसमें जो कंडीशन फिक्स्ड है वो ये है कि एवरी सेक्शन ऑफ द कर्व मस्ट हैव अ फिक्सड रेडियस के फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर वो एक सर्कल ही क्रिएट करने की कोशिश करेगा सो so, सबसे पहले तो हम इसमें लगा देते हैं टेंजेंट वर्टिस uh, लगा देते हैं बट इसके अंदर एक बहुत क्रूशल जो है वो इनपुट मिसिंग है बिफोर इट्स एक्चुअली स्टार्ट ड्रॉइंग और वो है टेंजेंट uh, जो टेंजेंट है uh, वो एसेंशली सॉर्ट ऑफ इसको एक स्टार्टिंग डायरेक्शन देने के लिए uh, वो हम मैनुअली भी दे सकते हैं वो थ्रू हम कंट्रोल भी दे सकते हैं सो so, टेंजेंट बेसिकली एक वेक्टर डायरेक्शन मांग रहा है जिसकी बेसिस पे ये बेसिकली क्या करेगा पहले कर्व से सर्कल प्लॉट करना शुरू करेगा दूसरे पॉइंट तक जाएगा और फिर वहां से सर्कल्स जो है कंटिन्यू करेगा सो so, पहले तो मैं एक रैंडम डायरेक्शन में देने लगा इसको जस्ट टू सी के वो पॉली आर्क है क्या असल में सो so, मैं टेंजेंट को राइट क्लिक करूंगा इन देन सेट वन वैक्टर एज सुन एज आई डू दैट 
वो मुझे राइनो की विंडो में एक सॉर्ट ऑफ एक एरो का प्रिव्यू दे देता है तो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इट्स नॉट जस्ट दी डायरेक्शन दैट वी नीड टू डिफाइन बट ऑल्सो के लेंथ क्या होनी चाहिए क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेडियस होगा पॉलीआर के शुरू में और डायरेक्शन जो होगी वो सिंपली सर्कल की डायरेक्शन होगी तो इसको हम सिर्फ एक माइन्यूट सी डायरेक्शन और लेंथ देते हैं सो जो हमने इसको डायरेक्शन दी थी उसने पहले पॉइंट से शुरू किया एक सर्कल लगाना दूसरे पॉइंट पे फिर उसके बाद एक और रेडियस में उसने एक और आर्क लगाई है अगर हम इसको जूम आउट करें तो इस सॉर्ट ऑफ इस तरह करके काफी अब्रप्ट किस्म का जो है वो बनना शुरू हो जाता है क्योंकि इसका सिर्फ एक रूल है कि इसने सर्कल क्रिएट करना है और क्योंकि हमने इसको इनिशियल डायरेक्शन दे दी है ना तो वो अगले पॉइंट के लिए क्लोजेस्ट सर्कल बनाने की कोशिश करता है इट मेक्स मोर सेंस कि जब आप क्लोजली देखो कि हमने इसको ऊपर की तरफ एक वैल्यू दी थी तो इसने ये सर्कल क्रिएट किया है आगे इसने देखा कि सबसे एफिशेंट सर्कल ये है बट अगला पॉइंट जो है वो काफी एक और डायरेक्शन में तो वो यहाँ से यहाँ जाने के बजाय वो देख रहा है कि अच्छा यहाँ पे जो है आर्क इज मच ईजियर टू मेक और वो उसको फॉलो करता हुआ सो सो वो लेफ्ट राइट टर्न करता हुआ सर्कल्स क्रिएट कर रहा है सो जो एरो है इट ओनली गिव्स द फर्स्ट द फर्स्ट डायरेक्शन और उसकी बेसिस पे डिपेंड करता है कि बाकी आउटकम क्या होगा बट अगर इसको अंडरस्टैंड करना सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ बेटर इनपुट फॉर इट अब क्योंकि वेक्टर जो है वो क्या है इट्स सिंपली अ रेफरेंस ऑफ लेंथ एंड डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट यानी के 0 0 से राइट ये हमने पहले भी मेंशन किया था so we simply need to create uh, एक point यहाँ पे कहीं और वो point जहाँ पे होगा वो origin के हिसाब से एक vector define करेगा और वो sort of इसकी direction और length जो है वो उसको specify करेगा so हम यहाँ पे जो हमने शुरू में construct point बनाया था हम इसी को ले आते हैं और इसको हम पकड़ के टेंजेंट के अंदर ले आते हैं और इसको हम ऑन कर देते हैं सो so, मैंने क्या किया है कि हाँ सो so, मैंने क्या किया मैंने सिंपली एक पॉइंट क्रिएट किया है ज्यादा देन खुद ही डिफाइन करने के लिए टेंजेंट और वो जो पॉइंट है वो सिंपली टेंजेंट की वैल्यू में जा रहा है क्योंकि जहां पे भी वेक्टर आएगा ना उसने पॉइंट को जज ही करना है रिलेटिव टू जीरो ठीक है अगर वो z एक्सिस पे वन होगा उसका मतलब है कि वो वन यूनिट लेंथ है वेक्टर z एक्सिस में तो मैंने सिंपली पॉइंट बना दिया अब क्योंकि अभी मेरा पॉइंट जीरो जीरो पे है तो दैट मीन्स कि कोई वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता वेक्टर जीरो है जो ही मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा भी मूव करने की कोशिश करूंगा वो पॉइंट शिफ्ट होता है एक वैक्टर डिफाइन होता है और जो इनिशियल आर्क है उसकी सॉर्ट ऑफ एक डायरेक्शन डिफाइन I think इस स्लाइडर बहुत बड़ा है तो हम कोई डेसिमल में हम वैल्यू ले आते हैं हम जीरो से वन तक एक बना लेते हैं सो जीरो पॉइंट जीरो जीरो लेस देन वन पॉइंट जीरो जीरो दैट विल गिव स्मॉलर स्लाइडर विद डेसिमल प्लेसेज तो काफ़ी फाइन कंट्रोल इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा सो नाउ यू कैन एक्चुअली सी रियल टाइम में कि जिस तरह जिस तरह मैं पॉइंट को मूव कर रहा हूँ पॉली आर्क किस तरह शिफ्ट कर रहा है काफी इसकी एक स्मूथ और इंटरेस्टिंग सी ट्रांजेक्शन है सो लाइक आई कैन इवन इमेजिन कि अगर मैं एक सीरीज बनाऊंगा लाइक अगर मैं पॉइंट मूव कर रहा हूँ ना So you can see a very regular transition, sort of a like movement. आपको नजर आती है. So what would happen कि अगर हम x coordinate slider के वजह अगर हम इसको एक list दे दें ताकि multiple times ये हमें value दे. तो हम start दे देते हैं zero. Step हम इसको दे देते हैं point zero two. क्योंकि हम बहुत minute values चाहिए और count हम दे देते हैं ten. तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है पॉइंट वन एट तक जा रही है थोड़ा सा इसको फिलहाल यही रखते हैं इसको हम एक्स में जरा डाल के देखते हैं 
काफी इंटरेस्टिंग सा एक पैटर्न जनरेट हो रहा है बिटवीन ऑल दीज डिफरेंट बैलेंस ऑफ कोर्स अगर मैं स्टेप को थोड़ा सा और कम कर दूंगा तो वो और माइन्यूट ट्रांजिशन उसके अंदर आनी शुरू हो जाएंगे एंड क्योंकि कर्व जो है वो सर्फेस डिफाइन करती हैं देन वी कैन ऑल्सो स्टार्ट इमेजिन के ओके वॉट इफ हम साथ साथ एक कर्व मूव कर रहे होते हैं एक एक्सेस में तो सॉर्ट ऑफ एक डिस्टेंस पर पड़े हुए होते हैं एक दूसरे से दूर सो दैट मीन्स की सॉर्ट ऑफ सेक्शन क्रिएट हो रहे होते हैं इसके लिए मैं जब प्रस्पेक्टिव में जाऊँगी थोड़ा सा जरा जंप हेड कर रहा हूँ बट क्योंकि हमने ऑलरेडी मूव का भी हमने फंक्शन जो है ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है कि हम z एक्सिस के अंदर मूव करने के लिए हम यूनिट z लगा सकते हैं और कितने कर्व्स हैं हमारे पास वी हैव टेन कर्व्स सो दैट मीन्स वी नीड टेन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मोशन इधर हम एक और सीरीज लगा देते हैं फ्रॉम वन टू टेन बाय डिफॉल्ट उसने वही बनाया हुआ है और ज्योमेट्री को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और इनिशियल वाले को हम हाइड कर देते हैं सो देन यू कैन इमेजिन कि ये सॉर्ट ऑफ सेक्शन या प्लान्स की एक सीक्वेंस बन रहा हूँ जो डिफरेंट ट्रांजिशन कर कर्व्स। सो कोई सरफेस भी जनरेट करने के लिए अगर आप लेट सपोज कोई कर्व्स ना रो देन यू नीड टू मे बी डिफाइन के कर्व्स ट्रांसफॉर्म किस तरह हो रहे हैं या वो चेंज किस तरह हो रहे हैं ये सिर्फ सिर्फ मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ बट अभी बिकॉज राइट ना हमारा फोकस है सिर्फ सिर्फ इन पॉइंट्स के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ कर्व्स बनाना जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है इट्स कॉल्ड द किंग की कर्व नाउ किंग इज बेसिकली जो के इफ यू इमेजिन अ चेन कोई भी जंजीर होती है तो उसका बेसिकली जो एक इंडिविजुअल होता है उसको आई थिंक किंग बोलते हैं आई थिंक दैट्स द प्रॉपर डेफिनेशन सो चेन में कभी जब आप उसको बेंड करते हो या जब आप रोल करने की कोशिश करते हो सो समाइम्स उसके अंदर नॉट्स बनती हैं शार्प एंगल से और कभी कभी वो कर्व के अंदर एग्जिस्ट करता है सो किंकी कर्व बेसिकली क्या है इट्स समवेयर बिटवीन अ पॉली लाइन एंड एन इंटरपोलेट कर्व इट विल गो थ्रू ऑल द पॉइंट बट आप इसके अंदर एक कंडीशन सेट करते कर सकते हो कि कहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगानी है और कहाँ पे कर्वेचर क्रिएट करना है जो उसके अंदर हम पॉइंट्स लगा देते हैं और अभी इसने काइंड ऑफ सिर्फ और सिर्फ एक समवर्ड एक पॉली लाइन बनाई है और अगेन डिग्री इज दी डिग्री ऑफ कर्वेचर इसको हम नहीं छेड़ेंगे फिलहाल जो एंगल है दैट इज बेसिकली के किस एंगल पे लाइक दो पॉइंट्स के बीच में अगर या दो सेगमेंट्स के बीच में एंगल क्रिएट हो किस एंगल पे स्ट्रेट लाइन बनानी है और अगर उस एंगल से ज्यादा होती है वैल्यू तो आपने उसको कर्व में क्रिएट कर देना है सो so, यहाँ पे सिर्फ सिर्फ रेडियन में हमें एक वैल्यू चाहिए ग्रास ऑपर में बाई डिफॉल्ट क्योंकि रेडियन के अंदर एंगल्स मेजर होते हैं वी आर प्री मच यूज टू वर्किंग विद डिग्रीज तो यहाँ पे हम एक एक डिग्री का हम एक स्लाइडर बना देते हैं और साथ हम साथ हम एक रेडियन का कन्वर्टर लगा देते हैं जो कि कंपोनेंट का सिंपल नाम है रेडियंस रेडियंस का आकर किसी भी डिग्री वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा रेडियंस में और हम उसको किसी ग्रास ऑफ कॉम्पोनेंट में यूज कर सकते हैं सो वट्स गोइंग टू हैपन इसकी जैसा जैसा मैं डिग्री की वैल्यू चेंज करूँगा डिफरेंट पोर्शन इस पॉली लाइन के कर्व के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे मैं हंड्रेड पे गया हूं तो अब जो है कुछ सेक्शन जो है वो कर्व के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पे वो हंड्रेड से सॉर्ट ऑफ एक्सीड कर रहे हैं एंगल जहां पे हंड्रेड से कम है वहां पे सॉर्ट ऑफ वो स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहा है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है आप कंट्रोल कर सकते हो या कंडीशन सेट कर सकते हो कि कहाँ पे आपको पॉलीलाइन चाहिए या सीक्वेंस ऑफ पॉलीलाइंस चाहिए कहाँ पे आपको एक कर्व्ड लाइन चाहिए 
ये ये अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ठीक है दिस इज मोर देन हंड्रेड दिस बेसिकली लेस देन हंड्रेड डिग्रीज ठीक है अब ये एंगल जिस तरह जिस तरह ओपन अप होगा जो ये वो सॉर्ट ऑफ हंड्रेड क्रॉस करता है ये वाला एंगल उसको कर्व में कन्वर्ट कर देता है सो अगर पॉइंट्स एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होंगे वहाँ पे एक स्मूथ लाइन क्रिएट होगी जहाँ पे बहुत शार्प एंगल होगा डिपेंडिंग कि हमारी वैल्यू क्या है वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट क्रिएट कर देगा हाँ हंड्रेड से ज्यादा हंड्रेड से ज्यादा पे कर्व करेगा हंड्रेड से कम पे स्ट्रेट लाइन सो जीरो पे बेसिकली कंप्लीटली पॉली लाइन है थ्री सिक्सटी पे कंप्लीटली इंटरपोलेट कर्व है और बीच में किसी भी वैल्यू से आप कंट्रोल कर सकते हो कि किस साइड पे ज्यादा शिफ्ट करना है नेक्स्ट uh, है हमारे पास कैटनेरी कर्व कैटनेरी कर्व अगर आप लोगों को याद हो मैं जब गाउडी का काम दिखा रहा था सो so बेसिकली जो उसने किया था कि उसने दो फिक्स पॉइंट्स स्पेस में सस्पेंड किए थे एंड देन उसके बाद एक कर्वेचर फॉर्म हो रहा था उसके अपने लोड के अंदर अंदर ग्रेविटी में सो so वो जो कर्व जो कि फॉर्म होता है दैट्स कॉल्ड कैटनेरी कर्व क्योंकि बेसिकली लोड की बेसिस पे या ग्रेविटी की बेसिस पे होता है तो वो बेसिकली आप सॉर्ट ऑफ सिमुलेट कर सकते हो दिस इज बेसिकली द सेम कंपोनेंट जो कि गाउडी मैनुअली क्रिएट कर रहा था इसके लिए यू नीड स्टार्ट पॉइंट एक एंड पॉइंट मैं एंड पॉइंट्स को जरा हाइड कर देता हूँ यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इंटरनलाइज डेटा कर रहा हूँ सो दैट मैं राइनो से डिलीट कर सकूं पॉइंट्स और स्क्रिप्ट के अंदर परमानेंटली सेव्ड अच्छा सो कैटेगरी में वी नीड एक स्टार्ट पॉइंट हमें चाहिए यहाँ पे हम एक क्विक पॉइंट प्रिमिटिव बना लेते हैं जिसको हम मैन्युअली डिफाइन कर लेते हैं कहीं पे भी हम इसको प्लेस कर लेते हैं और हमें एक और एक सेकेंड पॉइंट प्रिमेटिव चाहिए पॉइंट बी के लिए इसको भी मैं राइट क्लिक सेट वन पॉइंट और इसको हम कहीं साइड पे इमेजिन कर लेते हैं सो इवन दो मैं टॉप व्यू में देख रहा हूँ सो लेट्स जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि हम ये फ्रंट से देख रहे हैं और हम एक काइंड ऑफ एक थ्रेड जो है वो हम स्पेंड कर रहे हैं बिटवीन टू पॉइंट अब जो लेंथ है वो बेसिकली एनी लेंथ जो कि इन दोनों के इमीडिएट डिस्टेंस से ज्यादा हो ताकि वो सॉर्ट ऑफ उसके अंदर एक सैग क्रिएट हो सो so यहाँ पे हम स्लाइडर दे देते वन से लेके हंड्रेड तक और थोड़ी सी ज्यादा इसको वैल्यू दे देते हैं ओके okay. अब जो ग्रेविटी है वो बेसिकली क्या है दैट इज दी फोर्स जो कि वेक्टर जो है अप्लाई हो रहा है बाय डिफॉल्ट इसने जी एक्सिस में ऑलरेडी ग्रेविटी दी हुई है सो हेयर यू कैन सी के वो सॉर्ट ऑफ खुद ही वो हैंग करना शुरू हो गया अपने लोड पे और अगर मैं लेंथ कंट्रोल करूँ तो वी कैन सी के वो एक डाउनवर्ड करवेचर जो है फॉर्म कर रहा है और इन पॉइंट्स को अगर हम मूव करें तो वो सॉर्ट ऑफ एक फिजिकल थ्रेड की तरह एक्ट करता है This is the exact replica of Gaudi का structure model. अब जो gravity है इसने अभी सिर्फ और सिर्फ assume किया हुआ है कि minus one z axis में ये arbitrary force है. This is not the actual value of gravity. ये यहाँ पे कोई actual material का weight नहीं simulate हो रहा, ना ही कोई actual force simulate हो रही है. उसके लिए you have plugins such as Kangaroo जो के actually material calculation और structure calculation करते हैं. This is simply Uh, आप कह लो रेप्लिका ऑफ द कर्व 
कि कर्व जनरेट किस तरह होता है सो so, ग्रेविटी कोई वैल्यू भी हो सकती है अगर लेट्स सपोज अगर मीटर्स में अगर हमारी फाइल है तो हम इसको सेट कर सकते हैं माइनस नाइन पॉइंट एट हम सेट कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बट फिलहाल जो है सिर्फ और सिर्फ एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है और उसका भी पोशन पुल जो है हम डिफाइन कर सकते हैं वो भी किसी पॉइंट से जी एक्सेस के अंदर सो so, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्ट पॉइंट क्रिएट डालने लगा हूँ कंपोनेंट अच्छा अब यहाँ पे क्योंकि हम सॉर्ट ऑफ ग्रेविटी को सिमुलेट कर रहे हैं इन ए वेरी आर्बिट्रेरी वे सो बेसिकली व्हाट वी नीड फॉर दिस वेक्टर इज अ नेगेटिव वैल्यू इन सी सो दैट मीन्स कि जो मैं स्लाइडर बनाऊंगा वो मैं जीरो से नहीं बनाऊंगा मैं कोई लेट्स से माइनस टेन से लेके जीरो तक बना रहा सो दैट वो नेगेटिव वैल्यूज के अंदर एग्जिस्ट करे उसको हम जी में डाल देते हैं और उस पॉइंट को हम ग्रेविटी में प्लग इन कर देते हैं सो so, ये सॉर्ट sort ऑफ of जो है वो ग्रेविटी उसकी डिफाइन करता है अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा इसमें आई थिंक हमें या तो ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यू चाहिए ओ नहीं फर्क पड़ रहा है हाँ सेम एक्सेस में नहीं है एक्सट्रीम वैल्यूज रख लेते हैं मिनिमम वैल्यू माइनस वन हंड्रेड मैक्सिम हंड्रेड रख देते हैं लेट्स सी के कितना कोई फर्क पड़ता है उस फोर्स से हाँ बट आई थिंक द वे आई सी इट इट्स ओनली डिफाइनिंग द डायरेक्शन लाइक जी एक्सिस में और आई थिंक अगर ज्यादा कोई फर्क पड़ता भी है तो वो बाकी एक्सेस के अंदर वो ज्यादा सिर्फ सिर्फ बेसिकली डायरेक्शन डिफाइन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी सो आई गेस इन अ वे वो ग्रेविटी को अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश कर रहा है और आप सॉर्ट ऑफ उसको सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहे हो जो मेन जो चीजें हैं वो इसके अंदर आपके ये फिक्स पॉइंट्स हैं एंड देन आपकी वो लेंथ है जो सॉर्ट ऑफ स्ट्रिंग लेंथ है इसके अंदर हम कोई थर्ड पॉइंट एस एच एड नहीं कर सकते जो कि हमने ग्रेविटी कॉम्पोनेंट हमने चेक कर लिया है कि जिस तरह गाउडी कर रहा था नहीं वो एडिड वेट्स एड कर रहा था तो कर्व उसको शिफ्ट कर रहा था वो कैंग्रू में पॉसिबल है वो इसमें नहीं है बिकॉज ये सिर्फ सिर्फ एक कर्व जनरेशन टूल है उसके अंदर इनपुट ही बहुत लिमिटेड है लाइक वो हमें कोई ऐसा कोई ऑप्शन दे ही नहीं रहा नो मेरा नहीं ख्याल हाँ नहीं कर सकते और वो प्रॉब्ली एक्सपेक्ट भी एक ही पॉइंट कर रहा है लाइक हाँ मल्टीपल कर्व एट द सेम टाइम बना सकते हैं बट वो फिर भी पेयर में ही पॉइंट को देखना चाह रहे हैं नेक्स्ट uh, है कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स ही हैं बेसिक इन पॉइंट्स को इन पॉइंट्स को नहीं वट वी नीड इज न्यू सेट ऑफ पॉइंट अगला डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए विच uh, इज जिस तरह हमने फिट लाइन देखा था ना कि इट वॉज एक शो क्यों नहीं कर रहा मेरे व्यूपोर्ट में कोई मसला हो गया खैर हम्म परस्पेक्टिव में ही देख लेते हैं ओके सो व्हाट जो जिस हमने पहले देखा था कि फिट लाइन था वो बेसिकली सॉर्ट ऑफ एक एवरेज लाइन क्रिएट कर रहा था एंड इसकी लाइक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई बाउंड्री डिफाइन करने के लिए किसी मैपिंग किसी लेट्स मैपिंग के डेटा में कोई बाउंड्री डिफाइन करने के लिए ये हो सकता है इसी तरह देर इज ऑल्सो फिट सर्कल जो कि मे बी थ्री या मल्टीपल पॉइंट्स में आप एक सर्कल एक परफेक्ट सर्कल जो है वो आप फिट कर सकते हो जो अगर थ्री पॉइंट्स का है दैट इज कॉल्ड द थ्री पॉइंट सर्कल जो कि प्रिमेटिव में आपको मिलता है सिंपल सर्कल तो है कि 
आप उसको बस एक ओरिजिन पॉइंट दे देते हो और एक रेडियस दे देते हो देन देर इज थ्री पॉइंट सर्कल जिसको आप कोई भी तीन पॉइंट जो है वो आप डिफाइन करके दे सकते हो और वो उनके बीच में एक सर्कल जो है वो फिट कर देता है तो so, उसको हम जरा हाइट कर देते हैं इन पॉइंट्स को भी हाइट कर देते हैं एंड बेसिकली इसको बस तीन कोई से भी पॉइंट्स चाहिए सो so, हम यहाँ पे तीन पॉइंट के प्रिमिटिव भी बना सकते हैं और हम अगर हमने मैनुअली पॉइंट फाइन करना वो हम इनपुट पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके सो so, एक पॉइंट हम यहाँ पर रख देते हैं एक पॉइंट हम यहाँ पर रख देते हैं और तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर रख देते हैं सो so बेसिकली आपको एक सर्कल क्रिएट करके दे देता है कनेक्टिंग ऑल द थ्री पॉइंट्स और उसमें आपको वो एज अ कर्व आउटपुट भी दे देता है आपको उसका सेंटर भी कैलकुलेट करके दे देता है सो so ये इसका फायदा है लाइक थ्री पॉइंट्स का सर्कल क्रिएट हो जाता है एक जोन बन जाती है और सेंटर भी आ जाता है एंड देन यू ऑल्सो हैव योर रेडियस कि वो एग्जैक्टली exactly उसका रेडियस क्या बन रहा है सो विच मीन्स कि हर पॉइंट का डिस्टेंस उस ऑरिजिन से बट लेट सपोज हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो अगर मैं ये प्रिमेटिव लेता हूँ एंड सेट मल्टीपल पॉइंट्स अच्छा एक और मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ राइनो में पहले तो हमने ये किया था ना कि हमने पहले पॉइंट्स ड्रॉ किए थे और फिर उसके बाद हमने प्रिमेटिव के अंदर डिफाइन किया था सो देर इज़ अनदर वे ऑफ गोइंग अबाउट डेट के जहाँ पे आप मैनुअली पॉइंट्स अगर आप लगाना चाह रहे हो यू कैन एक्चुअली वर्क दी अदर वे कि आप रादर देन पहले आप इधर लगाओ आप प्रिमेटिव को राइट क्लिक कर सकते हो इन सेट मल्टीपल पॉइंट्स नाउ जो राइनो में कमांड आ रही है पॉइंट uh, लोकेशन आपसे जो पूछ रही है कि कहाँ पे पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं अगर पॉइंट्स पहले से लगे हुए हों तो एक्चुअली ये ब्रैकेट में शो करेगा टाइप पॉइंट कि आप पॉइंट को आप सिलेक्ट कर सकते हो बट अगर आपने पॉइंट सेलेक्ट नहीं करना बट अगर आपने इस पॉइंट पे अगर आपने प्लॉट करना है तो हम टाइप पे क्लिक करके उसकी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं टू कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में वो हमें फिर प्लॉट करने देगा सो so, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी होता है कि आप उस सेट मल्टीपल पॉइंट्स करते हो बट आप पॉइंट पिक नहीं कर पा रहे होते सो मेक श्योर के ऊपर जो ऑप्शन है आपकी वो पॉइंट है बट अगर आप प्लॉट करना चाह रहे हो तो वो कॉर्डिनेट ऑप्शन है सो so, यहाँ पे मैं एक सिर्फ कुछ रैंडम पॉइंट्स जो हैं क्लिक करता हुआ बट सॉर्ट ऑफ इन सर्कुलर पाथ जा रहा हूँ सो so, ये मेरे पॉइंट्स हैं एंड व्हाट आई वांट इज अ सर्कल जो कि जिस तरह फिट लाइन था कि वो एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करता है सो व्हाट आई वांट इज अ सर्कल जो कि इस जोन को डिफाइन कर रहा हूँ सो so, उसके लिए हम प्रिमेटिव में जाएंगे इन देस कॉम्पोनेंट कॉल थ्री पॉइंट के नीचे ही सर्कल फिट सो लाइन फिट की तरह ही सॉर्ट ऑफ एवरेज का ड्रॉ करेगा इट वॉन्ट रियली गिव यू वेरी हर पॉइंट में से पास थ्रू करता हुआ सर्कल बट हाँ यहाँ पे अच्छी चीज क्या दे रहे जो कि अगेन इसकी एप्लीकेशन मैपिंग में हो सकती है वो ये हर पॉइंट पे आपको डिविएशन एक एवरेज आपको डिविएशन दे रहा है सो so, लाइक like, कितना क्लोज है ये सर्कल इन डिफरेंट पॉइंट्स के साथ सो so, कितना क्लोजली वो फिट होता है वो उसकी आपको जो है एक वैल्यू दे देता है सो दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ लाइक द सर्कल बट लाइक अ फिट वो है देन देर इज आर कॉट पॉलीकॉन बट बिकॉज हमने ये सारे कर्व्स कवर कर लिए हैं तो ये इतने कोई इम्पॉर्टेंट या कॉम्प्लेक्स नहीं है ये आपको प्रिमेटिव में मिल जाते हैं यू हैव आर्क जो कि बेसिकली एक सर्कुलर आर्क है जिसमें आपको एक ओरिजिन देना है एक आपको सॉर्ट ऑफ रेडियस देना है एंड देन एंगल इज हाँ दी ओनली डिफरेंस इज के एंगल आप डोमेन में दे सकते हो सो so, यहाँ पे हम एक पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं इसको हाइट कर देते हैं हम एक पॉइंट जनरेट करते हैं सेट वन पॉइंट और इसको हम कहीं पे भी रख देते हैं किस चीज की इंफॉर्मेशन ये वाला डिविएशन में उसको पैनल किया है कि कनेक्ट तो वो कुछ लाइक 
एग्जैक्टली शो क्या कर रहे हैं नल कह रहा है या ये राइट साइड पे इधर ये किस पॉइंट पे जब पॉइंट बनाते हुए अच्छा अच्छा यहाँ पे नहीं यहाँ पे नहीं हमने गम्बॉल सो बेसिकली वो एक तो ये कि जब पॉइंट्स आपके डिफाइंड है उसके बाद एक पॉइंट को क्लिक करके एक्चुअली क्योंकि कलेक्शन है तो उसमें मैं वो कर नहीं पा रहा हाँ ये ये नीचे गम्बॉल ऑप्शन ऑन होनी चाहिए उससे वो आ जाएगा आया उससे डिड यू डिफाइन द पॉइंट्स इन द सेम मैनर कि बस प्लॉट करके मैनुअली प्रिमिटिव के अंदर डाले हुए सो so, अगर हमने आर्क क्रिएट करनी है सो so, उसको क्या क्या चाहिए सो so, बेसिकली आप कोई और कंपोनेंट भी एक्सप्लोर करोगे ना यू जस्ट नीड टू लुक एट के इनपुट में आपसे डिमांड क्या कर रहे हैं व्हाट आर दी पैरामीटर्स जो कि उस चीज़ को डिफाइन करती है जिस चीज़ पे डिपेंड करती है और बेसिकली उसी को ही मैनिपुलेट करके यू कैन कंट्रोल द होल थिंग रेडियस को चाहिए सो दैट मीन्स इसको कोई नंबर चाहिए जहाँ पर हम कोई स्लाइडर भी दे सकते हैं एंड एंगल जो है क्योंकि आर्क है सो दैट मीन्स के एक स्टार्ट भी चाहिए एक एंड भी चाहिए सो यू कैन एक्चुअली सी एंगल के एग्जाम्पल में वो आपको डोमेन की फॉर्म में दे रहे जीरो टू पाई स्टार्ट वैल्यू जीरो है जीरो डिग्रीज एंड देन पाई विच इज़ वन एटी डिग्रीज क्योंकि रेडियन में है तो अगर तो हमने डिग्री स्लाइडर बनाना है तो वो हम ऑफ कोर्स पे डोमेन के थ्रू करेंगे ताकि हम स्टार्ट वैल्यू भी चेंज कर सकें और हम एंड भी चेंज कर सकें सो वट वी कैन डू इस के हम सेट में जाके नहीं मैथ में जाके डोमेन के अंदर वी कैन डू इस कंस्ट्रक्ट डोमेन ताकि स्टार्ट और एंड वैल्यू को हम अलहदा अलहदा चेंज कर सकें बिकॉज वट वी वॉन्ट टू क्रिएट इज के एक फ्लेक्सीबल डोमेन सिस्टम चूंकि अभी तो जीरो टू वन है बट इसको हम दे देते हैं जीरो से लेके 360 का स्लाइडर दे देते हैं और उसी को हम रिपीट कर देते हैं और क्योंकि डिग्री में तो दैट मीन्स कि इसके आगे हमें ऑफकोर्स फिर एक रेडियन लगाना पड़ेगा ताकि फिर हमारा जो डोमेन है आई थिंक ये अलग अलग लगाना पड़ेगा क्योंकि उसने डोमेन का फॉर्मेट जो है ना यू कैन सी खत्म कर दिया है बिकॉज ये खाली थ्री पॉइंट जीरो लिखा हुआ है इट्स नॉट सेंग 
zero to something something so that means we uh, we need to change this so maybe probably yahan pe lagana padega initially taki domain ka format na kharab ho domain ka format kharab hoga arc nahi sahi kaam karegi सो so, अब डोमेन सही बना रहे हैं सही फॉर्मेट के अंदर बना रहे हैं और इसको हम एंगल में यूज कर सकते हैं सो so, अब ये एक दफा बन गया अब हम स्टार्ट और एंड अब हम आर्क का डिफाइन कर सकते हैं सॉर्ट ऑफ एक सर्कल का हम एक सेक्शन बना रहे हैं कंप्लीट सर्कल बन जाता है इन दिन साथ साथ हम रेडियस भी कंट्रोल कर रहे हैं अगेन इस पे आप मजीद उसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हो सिंपली बाय यूजिंग मल्टीपल वैल्यूज इंस्टेड ऑफ वन एंड बाय कंबाइनिंग सम अदर कंपोनेंट सम अदर फंक्शंस या मूवमेंट या रोटेशन और एनीथिंग इस तरह की कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन देन देर इज पॉलीकॉन जो कि बेसिकली कोई भी आप टू डी शेप आप बेसिक क्रिएट कर सकते हो बाई सिंपली डिफाइनिंग द नंबर ऑफ साइड्स और उसका सेंटर एंड इन साइज विच इज पॉलीकॉन पॉलीकॉन में यू नीड अ रेडियस एंड देन सेगमेंट्स में यू सिंपली नीड टू नो कि कितनी साइड्स होनी चाहिए so we can do is three sides se shuru karte hain so which is a triangle and then we can go up to 12 or 10 ya agar hum zyada value rakhenge to circle banna shuru ho jayega and fillet radius is ke corners ko kitna zyada curve karna hai wo hum kisi radius ya uske sath hum attach kar sakte hain easily या कोई भी हम इधर स्लाइडर लगा सकते हैं जीरो टू फिफ्टी एक लगा देते हैं लेट्स सी कितना भी फर्क पड़ता है सो so, इससे भी आप डिफरेंट ज्योमेट्री जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो अच्छा ये तो हो गया आपका बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स बट देन यू हैव अगर आप कर्व भी बना रहे हो या सरफेस भी बना रहे हो सो देर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स एक तो है ना कि यू यूजिंग अ कॉम्पोनेंट टू क्रिएट दैट थिंग और फिर एक सेकेंड साइड होता है कॉम्पोनेंट्स का जो कि ये एनालिसिस के अंदर पड़े हुए होते हैं एनालिसिस के अंदर या यूटिलिटीज के अंदर पड़े हुए होते हैं दिस इज टू बी यूज आफ्टर यू हैव क्रिएटेड समथिंग उसको फर्दर चेंज करने के लिए या उसमें से मजीद डेटा निकालने के लिए सो आई यू एनालाइज इट और यू यूज सम सॉर्ट ऑफ टूल ऑन इट सो मैं इनिशियल अपने कर्व देख रहे देख लेते हैं वहाँ पे हमें ये चीज़ें ज़रा काम आएंगी इसको हम साइड पे रख देते हैं एंड हमने जो शुरू में हमने कुछ पॉइंट्स लगाए थे उनको हम जरा देख लेते हैं सो लेट्स सपोज हमने एक नर्व्स कर्व हमने लगाया एंड अब इस पे हम डिफरेंट जो हैं इवेल्यूएशन करना चाहते हैं या डिफरेंट हम इसमें से डेटा मजीद निकालना चाहते हैं सो सबसे बेसिक डेटा फॉर्म क्या है जो कि यहाँ पे भी गिवन है विच इज़ द लेंथ बट लेट सपोज जैसे अगर पॉली आर के तो पॉली आर के अंदर ऐसे कोई लेंथ का आउटपुट नहीं है बट वी नीड टू नो कि इसकी लेंथ क्या है सो so, यहाँ पे क्या हो सकता है कि यू कैन एक्चुअली यूज एक एनालिसिस का कंपोनेंट कर्व के अंदर अब यू यू नोटिस कि यहाँ पे तरह तरह की चीजें हैं देर इज सेंटर देर इज एंड पॉइंट कि अगर आपने वापस एंड पॉइंट डिराइव करने हैं क्लोज uh, कंडीशन है जस्ट टू इट विल गिव यू ट्रू और फॉल्स के वो कर्व ओपन है उसमें कहीं गैप है या नहीं uh, मैं जो यूज करने लगा हूँ दैट इज लेंथ 
तो ये सिंपली जो है मेजर करता है किसी भी कर्व की लेंथ को बेशक आपने वो क्रॉस ऑफर में बनाया हुआ है बेशक कहीं से इम्पोर्ट किया हुआ है एज सुन एज आप इसके अंदर कोई भी कर्व का इनपुट देते हो वो आपको एक उसकी लेंथ की वैल्यू दे देता है सो ये तो आपका सबसे बेसिक एनालिसिस है बट देन समाइम्स यू नीड थोड़ा सा जरा आप कह लो माइन्यूट डिटेल कहीं पे कर्व पे चाहिए होती है या उस कर्व को किसी और तरीके से यूज करना होता है सो लेट सपोज हम एक सिचुएशन रिज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक नर्व्स कर्व है और हमारे पास एक इंटरपोलेट कर्व राइट एंड हमने ये डिफरेंस देखा था कि हर एक्सट्रीम पॉइंट पे डिविएशन जो है बहुत डिफरेंट है एंड लेट सपोज के हम देखना चाहिए वॉन्ट टू मेजर दैट डिविएशन दैट डिफरेंस बिटवीन द टू कर्व्स मे बी हम हर पॉइंट पे हम जज करना चाहते हैं कि अच्छा यहाँ पे गैप कितना है यहाँ पे गैप कितना है और यहाँ पे गैप कितना है दैट मीन्स के स्पेसिफिकली डिफरेंट पॉइंट्स पे हमें इस कर्व को एनालाइज करना है उसके लिए जो कॉम्पोनेंट हम यूज करेंगे दैट्स कॉल्ड इवेल्यूएट कर्व इवेल्यूएट कर्व एक बहुत फ्लेक्सीबल किस्म का कॉम्पोनेंट है विच बेसिकली काइंड ऑफ लेट्स यू पिन पॉइंट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ कर्व जिसको फिर आप आगे किसी और पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हो सो हम अगेन कर्व में जाएंगे एनालिसिस में एंड वट विल डू इज विल यूज इवेल्यूएट कर्व विच इज बेसिकली पॉइंट ऑन कर्व भी यूज किया जाता है इवेल्यूएट कर्व भी यूज किया जाता है बस फर्क ये है कि ये आपको सिर्फ एक पॉइंट का आउटपुट दे देता है ठीक है और जो दूसरा कॉम्पोनेंट है वो आपको थोड़ा सा जरा डिटेल ऑप्शन दे देता है पॉइंट टेंजेंट एंगल तो बेसिकली आप डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट कैलकुलेशन कर सकते हो अब इवेल्यूएट कर्व बेसिकली सिंपली आप समझ लो कि कर्व का कंट्रोल पॉइंट है कि आप कर्व को एग्जैक्टली स्टडी कहाँ पे कर रहे हो सो हम पहले इंटरपोलेट कर्व अपना लेते हैं जो ये एक्सट्रीम वाला है और उसको हम कर्व के अंदर लगाते हैं अब ये पैरामीटर क्या है ये पैरामीटर काइंड ऑफ इट्स सॉर्ट ऑफ डोमेन बट ये हमारे टिपिकल डोमेन की तरह जीरो टू वन नहीं एग्जिस्ट करता लाइक like, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जीरो और वन है बट आप पैरामीटर इमेजिन कर दो कि एनी कर्व और एनी लाइन एग्जिस्ट बिटवीन जीरो एंड वन वन इज दी एक्सट्रीम एंड जीरो इज द स्टार्टिंग पॉइंट और जो पैरामीटर आप इसको वैल्यू दे रहे हो आप कोई भी एक बीच की वैल्यू दे रहे हो अगर हम इसको वन देंगे तो दैट मीन्स कि हम कर्व का एंड देख रहे हैं अगर हम इसको जीरो देंगे दैट मीन्स कि हम कर्व का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे हैं कैन ऑफ लाइक अ बाइंडरी कोड क्योंकि ये इसलिए जीरो और वन में एग्जिस्ट करता है बिकॉज हर कर्व की लेंथ डिफरेंट है तो राधर देन कि हम हर दफ़ा इसको एक डिफरेंट लेंथ देंगे और फिर ये जज करेगा हम इसको सिंपली एक पैरामीटर वैल्यू दे सकते हैं और इसमें बेसिकली दी ओनली कंट्रोलर यू नीड इज वो तो हम लेंथ को तो हम कन्वर्ट कर ही सकते हैं पैरामीटर में बट हम सिंपल यहाँ पे एक स्लाइडर कंट्रोल लगाएंगे विच इज लेट से जीरो पॉइंट जीरो से लेके वन पॉइंट जीरो तक क्योंकि दीज आर दैक्सिम एंड मिनिमम वैल्यूज जो के किसी भी पैरामीटर की होती है ग्रास ऑफर में टाइम के साथ साथ आपको याद होता जाएगा कि अच्छा पैरामीटर का मतलब क्या है डोमेन का मतलब क्या है तो मे बी राइट ऑन यू जस्ट वॉन्ट टू नोट नोट डाउन या ये चलो रिकॉर्डिंग के अंदर आ गया सो जो ही मैं पैरामीटर प्लग इन करता हूँ तो पॉइंट का इनपुट जो है वो डिफाइन होना शुरू हो जाता है ऑल ऑफ सडन एक पॉइंट क्रिएट हो जाता है और क्योंकि जीरो है अभी तो बिल्कुल ये कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट और वो स्टार्टिंग पॉइंट आपको डिफाइन कर रहा है और इसको जैसा जैसा मैं वन पे मूव करूंगा ये पॉइंट आगे ट्रैवल करेगा बट देर इज वन प्रॉब्लम कि जिस तरह मैंने कहा था कि पैरामीटर इज सपोज टू बी द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द कर्व वो उस तरह से नहीं काम कर रहा पॉइंट फाइव शुड बी द मिडल ऑफ द कर्व और सिर्फ थोड़ा सा ही मूव कर रहा है Uh, इसका सिर्फ सिर्फ स्केलिंग इशू होता है इसका एक सिंपल सा शॉर्टकट होता है फिक्स करने के लिए uh, वो बेसिकली सिर्फ ये होता है कि या आउटपुट में या इनपुट में जहाँ पे भी आप पैरामीटर यूज कर रहे हो यूज राइट क्लिक यूर कर्व एंड आपने सिर्फ सिर्फ ये ऑप्शन ऑन करनी है री पैरामीटराइज 
सो री पैरामीटर राधर देन के वही जो मैंने कहा था ना कि हर कर्व की लेंथ डिफरेंट है सो so, कैलकुलेशन हमारे लिए कर देगा वो कहेगा अच्छा कर्व की लेंथ ये है चलो इस लेंथ को हम डिवाइड कर देते हैं इक्वल सेगमेंट्स में मैक्सिमम लेंथ वन है मिनिमम लेंथ जीरो है सो so, ये छोटा सा एक आइकॉन आ जाता है री पैरामीटराइज का सो री पैरामीटर सिर्फ सॉर्ट ऑफ एक री स्केल कर देते हैं रीसेट कर देते हैं इसका स्केल सो so, अब क्या होगा अब हम दोबारा से पैरामीटर का स्लाइडर देखते हैं ये जीरो है पॉइंट फाइव में हाफ लेंथ पे आ गया और वन पे एग्जैक्ट एंड पे आ गया ये थोड़ा सा स्लाइडर हम इसकी डेफिमल प्लेसेस बढ़ा देते हैं ताकि और ज्यादा फाइन कंट्रोल है ये अब वो बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक ट्रैवल कर रहा है अब हर पॉइंट पे हमें ये डेटा क्या दे रहा है कर्व का टेंजेंट बेसिकली वेक्टर फॉर्म में के कितना ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न है एंड एंगल दे रहा है सॉर्ट ऑफ ये एंगल सिर्फ और सिर्फ पॉली और वो शार्प एंगल्स पे काम करता है ये इसमें इस कर्व में नहीं काम करेगा सो यू डोंट रियली नीड दिस टेंजेंट को हम यूज कर सकते हैं किसी और पर्पज के लिए Uh, या यहाँ पे हम अब इस पॉइंट पे हम कुछ भी क्रिएट भी कर सकते हैं या इस पॉइंट को हम किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं अब ये पॉइंट जो है वो इस कर्व के ऊपर लिमिटेड है अब इनिशियली मैंने सोचा था कि व्हाट इफ आई वांट के एक इंटरपोलेट कर्व एक नर्व कर्व है और मैं दोनों कर्व में साइड बाय साइड डिविएशन देखना चाह रहा हूँ कि कितना एक दूसरे से डिविएट कर रहे हैं सो दैट मीन्स के हर पॉइंट पे हम प्लॉट करेंगे बीच में डिस्टेंस कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है यहाँ पे गैप कितना है यहाँ पे गैप कितना है तो जिस तरह हमने ये इवेल्यूएट कर्व लगाया है हम एग्जैक्ट यही चीज आगे नर्व्स कर्व में लगा देंगे या क्योंकि दोनों एक ही पैरामीटर के स्केल पे है ना तो वी डोंट नीड टू वरी के कौन सा नंबर आगे है कौन सा पीछे है इनकी लेंथ फर्क है क्योंकि पैरामीटर इज सिंपली जीरो टू वन तो वन का मतलब होगा दोनों का एंड और जीरो पॉइंट फाइव का होगा दोनों का मतलब होगा दोनों का मिडल वैसे टेक्निकली हमें वही करना चाहिए योर राइट वो पैरल मूव करेंगे सो नाउ वी कैन सी यहाँ हम ये शुरू के पॉइंट्स को हाइड कर देते हैं हम कंफ्यूज ना करें So now we can see these points moving through different lengths. Start or end इकट्ठे ही होगा बीच में ऑफ कोर्स आगे पीछे होंगे क्योंकि कर्व की लेंथ डिफरेंट है सो अब क्योंकि हमने सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस देखना है तो अब हम क्या करेंगे हमारे पास दो पॉइंट हैं वट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली क्रिएट अ लाइन बीच में एक लाइन बन गई है जो सॉर्ट ऑफ वो जैसा डीएनए स्ट्रक्चर के बीच में वो हीलिक्स में नहीं होती वो लाइंस जो जीनोम्स की होती हैं नॉट एग्जैक्टली दैट बट और देन हम उसके बाद ऑफ कोर्स इस लाइन की हम लेंथ मेजर कर सकते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कर्व डिफरेंट पॉइंट्स पे किस तरह डिविएट कर रही है वैल्यू जिसको हम फिर आगे फॉर अनदर पर्पस टू क्रिएट समथिंग हम यूज कर सकते हैं हाँ बेसिकली सॉर्ट ऑफ ए की फ्रैक्शन पे लेट सपोज अगर मैं इसको पॉइंट फाइव पे करता हूँ ना तो मैं देख रहा हूँ कि जब दोनों कर्व की हाफ लेंथ है तो फिर ये एक दूसरे से कितना अलग है तो फिर डिविएशन जो है वो बिल्कुल पॉइंट फोर है तो यहाँ पे जो है बहुत कम डिविएशन है एंड देन हम यहाँ पे विजुअली देख सकते हैं कि कहाँ पे सबसे ज्यादा ये डिविएट करें वो आई थिंक ये वाला कहीं पे सेक्शन बनता है एक ये और एक ये इस सॉर्ट ऑफ पॉइंट के अगेंस्ट यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम डिविएशन आ रही है एट तो ये मैं सिर्फ सिर्फ यूज कर रहा हूँ इसको डिफरेंट पर्पज के लिए जो 
सो इवेल्यूएट कर्व आपको इस तरह की एक फ्लेक्सीबिलिटी दे देता है कि आप एक दफ़ा आपने पॉइंट ऊपर बना दिया देन यू कैन डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आप कर्व के एनालिसिस में देर इज़ लेंथ का कॉम्पोनेंट जो कि आप किसी भी कर्व और आप उसको इनपुट में दे दो वो आपको लेंथ बता देता है सो ये तो मैनुअल तरीका है पॉइंट क्रिएट करने का ऊपर जो इसी का सॉर्ट ऑफ एक क्विकर वर्जन है दैट्स कॉल्ड पॉइंट ऑन कर्व पॉइंट ऑन कर्व के लिए आपको अलग से रिपेरामिट्राइज करना पड़ेगा कर्व को और वो बेसिकली आपको वही सॉर्ट ऑफ रिजल्ट दे देता है रिपेरामिट्राइज करके ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट आपको मूव करने देता है इन दिस वेरी सिंपल स्लाइडर आपको स्लाइडर नहीं बनाना पड़ता जस्ट टू मेक श्योर कि वो रिपेरामिट्राइज हुआ हो वैसे मेरा नहीं ख्याल कि जरूरत है अगर मैं डायरेक्ट भी यूज करूँ तो ऑटोमेटिकली पेरामिट्राइज कर लेता है इस स्लाइडर का नाम है पॉइंट ऑन कर्व कहाँ पे ये पॉइंट ऑन कर्व इवेल्यूएट अ कर्व एट स्पेसिफिक लोकेशन ये आपको और कोई एडेड वैल्यू नहीं देगा ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट का आउटपुट देगा इसका जो आउटपुट है वो सिंपल एक कोऑर्डिनेट है का फायदा ये है दिस इज सॉर्ट ऑफ अ पर्सनल प्रेफरेंस बट आई हैव सॉर्ट ऑफ दिस एक एडिशनल आउटपुट जिसको मैं आगे किसी और फॉर्म के अंदर मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ उस वेक्टर को सो मैं कोई सर्कल क्रिएट कर सकता हूँ लाइक क्योंकि वेक्टर है ना सो ये मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ये पॉइंट ऑन कर्व में नहीं हो सकता सो क्योंकि टेंजेंट जो है वो सिर्फ वेक्टर वैल्यू है सो हम ये कर सकते हैं कि एक तो ये कि हम लाइन यहाँ से भी बना सकते हैं लाइक अगर मैं यहाँ पे लाइन क्रिएट करूँ तो वो आपको टेंजेंट का एंगल आपको नजर आता है और दूसरा ये हो सकता है कि हम इसको किसी और पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर है तो टेंजेंट की जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी उतनी वेक्टर की लेंथ होगी तो जिस तरह के एनालिसिस के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं मेजर करने के कंपोनेंट्स लहदा होते हैं तो वेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मैं यहाँ पे कोई यूज कर सकता हूँ वेक्टर लेंथ वेक्टर लेंथ सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा टेंजेंट जो है कोऑर्डिनेट फॉर्म में वेक्टर लेंथ उसको एक नंबर में कन्वर्ट कर देगा जितना बड़ा नंबर उतना ज्यादा टेंजेंट होगा वेल well, एक्चुअली ये तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है उसका कोई फायदा नहीं है वैसे बट हम अगेन इसकी एक्स वैल्यू को निकाल सकते हैं वाई वैल्यू को निकाल सकते हैं वहाँ से हम कुछ और क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अच्छा इवेल्यूएट कर्व अगेन लाइक एनी अदर इनपुट आप इसको मल्टीपल पॉइंट्स देंगे ये मल्टीपल आपको पैरामीटर्स देगा अगर हम इसको दे देते हैं जीरो पॉइंट टू फाइव और वन तो आपको वो उतनी डिफरेंट पॉइंट्स बना के दे देगा डिफरेंट आपको पॉइंट्स बना देगा सो एक क्वार्टर पॉइंट है एक हाफ पॉइंट है एक सेवेंटी फाइव परसेंट पे और एक हंड्रेड परसेंट पे और उन्हीं के हिसाब से डिफरेंट टेंजेंट पे लाइन इज अ टाइप ऑफ अ कर्व तो उसको भी अगर मैं सेगमेंट किसी भी टू डी शेप को ना वो कन्वर्ट करने के लिए एक दो और एनालिसिस के कॉम्पोनेंट है जो कि हम यूज कर सकते हैं दर्ज एक कर्वेचर है अगर 
कई बार जब तो कि मैं डायरेक्टली ये सिर्फ करूं कि मैं उसको करूं मुझे ये कर्व है इसके पांच सेगमेंट्स चाहिए या दस सेगमेंट्स चाहिए हां उसके भी हैं कंपोनेंट्स वो करे मुझे ना उसको कैलकुलेट करना है उसके हैं उसके डिवीजन में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजंस हैं तो उसमें आप सिर्फ ये कर सकते हो कि पांच डिवीजंस चाहिए वो खुद ही कैलकुलेट करके बना देगा वो भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है वो भी हमने आज ही कवर करना है सो हां वही के आपको एग्जैक्टली किस तरह किस बेसिस पे डिवीजन चाहिए आपको पॉइंट के बेसिस पे चाहिए आपको नंबर ऑफ डिवीजंस चाहिए वो आप कर सकते हो हां वो तो आप कर सकते हो एक तो है देयर इज अ कर्वेचर जो के बेसिकली क्या करता है वही आप उसको अब अगेन कर्व और पैरामीटर चाहिए इवैल्यूएट की तरह तो हम वही सिस्टम यूज करेंगे हम कर्व रखेंगे और हम एक इसके अंदर पैरामीटर रखेंगे जीरो से लेके वन तक और इसको हम रीपैरामीटराइज कर लेंगे सो कर्वेचर क्या करता है उस ऑर्डर में कर्व क्रिएट कर देता है सर्कल क्रिएट कर देता है जस्ट टू शो के कितना ज्यादा कर्वेचर है सो ये जरा आगे वाले पॉइंट में नजर आएगा सही करके ये उस टेंजेंट के अंदर एक सर्कल को फिट कर देता है जहां पे लाइन फ्लैट होनी शुरू होती है वहां पे सर्कल और ज्यादा है बड़ा होना शुरू हो जाता है और जो ही कर्व की डायरेक्शन चेंज होती है तो सर्कल की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है अब ऐसे आप नोटिस करोगे कि किसी भी कंपोनेंट का ऐसे कोई बहुत स्पेसिफिक पर्पस नहीं है architecturally speaking ya design terminology bhi aisa jitni use nahi hoti there's no component wall <laughs> ya <Yeah>, window <laughs> because this is simply ek algorithm ek uh, scripting system hai and basically to give that freedom of computation ke uh, you're simply dealing with data you're creating a script and then that script means something else किसी डिफरेंट पर्पज के लिए वो यूज हो रहा है सो वो दैट इज जस्ट टू हैव दैट लेवल ऑफ फ्रीडम क्योंकि बिम में आप काइंड ऑफ लिमिटेड होते हो यू लिमिटेड टू द फंक्शंस ऑफ द सॉफ्टवेयर उसके अंदर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं उसके अंदर कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन अलाउड हैं उसके अंदर बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड होते हैं ये काफी हद तक ओपन एंडेड टूल है यू कैन एड कॉम्पोनेंट्स रिमूव कॉम्पोनेंट्स एड मोर प्लग इन like it it is kind of silly ke geometry box it it is a geometry box kind of ha so we basically just to the whole point was this is more like jo ke ivan circle in 1963 mein apna software banaya tha he created simply a graphic software with a constraint system apne math, math, uh, mathematics ki phd ke liye and then architects or designers ne usko phir adapt kiya different uses mein तो सिमिलरली उसी स्पिरिट में ये टूल है कि इसके अंदर आपको लाइक स्ट्रिक्टली आर्किटेक्चर टर्म्स नहीं मिलेगी बट यू कैन ऑलवेज कम अप विद डिफरेंट वेज टू यूज दीज थिंग्स आर्किटेक्चरली कि क्या आप वो साइट पे यूज कर रहे हो या आप कोई फॉर्म जनरेट कर रहे हो या आप सिर्फ सिर्फ एनालिसिस कर रहे हो किसी चीज का एक तो कर्वेचर है वो आपको एक सर्कल क्रिएट करके देता था एक कर्वेचर की वो टेंशन की वैल्यू दे देता था और एक आपको वही पैरामीटर की बेसिस पे पॉइंट कोऑर्डिनेट दे देता है देन देयर इज द अदर टाइप कर्वेचर ग्राफ इसका एज सच कोई यूजेबल फंक्शन नहीं है बट मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज़ दिस इज वन ऑफ दोस कंपोनेंट्स इसका एक्चुअली कोई आउटपुट नहीं है यू कैन एक्चुअली सी कि साइड पे सॉर्ट ऑफ लाइक जैगेड एजेस हैं कोई कनेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है इस प्योरली एनालिसिस टूल है सिर्फ सिर्फ एक विजुअल एनालिसिस ये सिर्फ सिर्फ क्या करता है ये आपको टेंजेंट को एग्जेजरेट करके दिखाता है कर्वेचर जहां पे जो है टेंजेंट ज्यादा होता है वहां पे लेंथ बढ़नी शुरू हो जाती है जहां पे लाइन फ्लैट होनी शुरू हो जाती है टेंजेंट डिक्रीज करना शुरू कर देता है तो सॉर्ट ऑफ डिविएशन कम हो जाती है इसका कोई आउटपुट नहीं इसको हम किसी तरह यूज भी नहीं कर सकते ये सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि इस तरह के भी कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं कि जो कि सिर्फ आपको फीडबैक देने के लिए हो
आप डेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो और स्केल कंट्रोल कर सकते हो तो दिस इज काइंड ऑफ एक सिंपली ग्राफ प्लॉट कर रहा है इसको ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि आप ब्राइनो के अंदर सेव कर सकते हो और मैनुअली आप इसके साथ कुछ और कर सकते हो बट इसको हम आगे नहीं कनेक्ट कर सकते आई थिंक थोड़ी सी जरा ब्रेक ले लेते हैं काफी डिफरेंट टाइप्स कर्व्स वगैरह में देख लें ओके okay, हम कहाँ पे थे हम कर्वेचर का कंपोनेंट देख रहे थे सो so, मैं स्क्रिप्ट को थोड़ा सा जरा चेंज करने लगा हूँ जरा आगे के फंक्शंस दिखाने के लिए इधर मैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ एंड क्योंकि मेरे पिछले में पॉइंट्स प्रेडी मच डिफाइंड थे वो मैं स्क्रिप्ट कभी भी ओपन करके दोबारा जनरेट कर सकता हूँ या राइट क्लिक से सो so, सबसे पहले हम दो कोई कर्व्स बना लेते हैं ताकि हम उस पर डिफरेंट ऑपरेशन हम और देख लें एक दो तो उसी तरह सेट मल्टीपल पॉइंट्स क्योंकि मेरे अभी राइनो में कोई पॉइंट्स नहीं बने हुए सो आई कैन इजीली ब्लॉट सेट मल्टीपल पॉइंट्स करके थैंक यू अभी भी मैंने जितनी चीज़ें नहीं कोई अलग से टैक्स नहीं लगा या किसी रिसीट में नहीं है लोग बस उसी तरह प्राइस उन्होंने वैसे ज़्यादा की हुई डॉलर डॉलर प्राइस की वजह से हाँ एक्स वाई पे लगा रहा हूँ टॉप टॉप व्यू के अंदर मैं बस लगा रहा हूँ भी और मैं एक सिंपल इंटरपोलेट कर्व बना लेते हैं और इनिशियल पॉइंट्स को जरा हाइड कर देते हैं अच्छा डिवीजन की बात हो रही थी राइट के कर्व को डिवाइड करना है डिफरेंट तरीकों से आ, वो पूरा डिवीजन का एक सेगमेंट दिया हुआ है कर्व्स के टैप के अंदर जिसके अंदर कॉन्टूर है जो कि सॉर्ट ऑफ क्या करता है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कॉन्टूर्स क्रिएट करता है डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर आई थिंक हमें कर्व के ऊपर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा सो बेसिकली जो एक है वो सरफेस पे कॉन्टूर्स बनाने के लिए और एक है जो कि कर्व्स के ऊपर कॉन्टूर बनाने के लिए जो कि यूज होता है सो हम ये कर्व वाला जो है हम वो यूज कर रहे हैं पॉइंट ऑन कर्व यहाँ पे एक लगा लेते हैं डायरेक्शन हाँ सो so बेसिकली ये सिर्फ सिर्फ क्या करता है ये हाइट्स की बेसिस पे लगाता है सो so लाइक like, uh, हमने जो भी इसको डिस्टेंस दिया हुआ है डायरेक्शन मुझे वाई डायरेक्शन में मुझे स्पेसिफाई करनी पड़ी है क्योंकि मेरा जो कर्व है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है सो so यहाँ पे यू कैन सी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अंदर पॉइंट्स प्लॉट कर रहा है उस डिस्टेंसेस के ऊपर 
सो so, ये बेसिकली कॉन्टूर मैपिंग के लिए यूज हो सकता है या एक ही हाइट पे अगर आपने एलिवेशन पे आपने डिफरेंट देने हो डिस्टेंस uh, के अंदर हम कोई एक स्लाइडर डाल के देख सकते हैं कि क्या फर्क पड़ता है और उसके बाद वो डिफरेंट कॉन्टूर्स जो है वो क्रिएट कर रहा है अब थिंग इज के वो जो कॉन्टूर्स क्रिएट कर रहा है वो सॉर्ट ऑफ पेयर्स में क्रिएट कर रहा है अगर हम साथ एक पैनल लगाएं तो वो एक लिस्ट नहीं देगा हमें हमें सॉर्ट ऑफ वो लिस्ट के अंदर डिफरेंट लिस्ट डाल के दे रहा है इसको हम आगे जरा डिटेल में देखेंगे बट असेंशली हो क्या रहा है कि जो पैनल है इसके अंदर मल्टीपल लिस्ट है पहली लिस्ट ये है उसके अंदर एक ही पॉइंट है इस साइड के ऊपर क्योंकि ये वाला जो है पॉइंट थोड़ा सा नीचे है स्टार्टिंग पॉइंट कहीं और दे देते हैं इसको या और फिर उसके बाद क्या है कि वो फिर उसके बाद सारे पेयर के अंदर या सीक्वेंस के अंदर जो है वो हमें पॉइंट्स दे रहा है सो लाइक एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देता है ताकि नजर आए तो यहाँ पे यू कैन सी कि ये एक ही हाइट के ऊपर पॉइंट बने हुए हैं फिर वो ही हाइट जहाँ पे भी आगे मिल रही है तो बेसिकली लिस्ट के अंदर ही सॉर्ट ऑफ ग्रुपिंग कर रहा है तो इसका मतलब ये कि अगर मैं आगे पॉलीलाइन लगाऊंगा तो इस पॉइंट को इसके साथ नहीं लगाएगा ये पॉइंट एक डिफरेंट लिस्ट में है क्योंकि वो डिफरेंट हाइट पे ये पॉइंट अगली लिस्ट के अंदर है सो बेसिकली दीज आर कॉल्ड डेटा ट्रीज ये इसको मैं जरा डिटेल में आगे करूंगा कवर बट बेसिकली अगर हमने इसको विजुअलाइज करना हो कि ये लिस्ट बनी हुई किस तरह है तो यू कैन एक्चुअली यूज ये जो एक ट्री का आइकॉन है यूटिलिटीज के अंदर पैरामीटर व्यूअर ये सॉर्ट ऑफ आपको जो सिर्फ हेल्प करते हैं सिर्फ उसे लिस्ट को विजुअलाइज करने में तो एक तो ये सिंपल वो आपको आउटपुट दे रहा है कह रहा है कि डेटा एग्जिस्ट कर रहा है सिक्स ब्रांचेस के अंदर तो ब्रांचेस क्या है वो ये लिस्ट है जिस तरह एक ट्री होता है उसकी लाइक ब्रांच और फिर सब ब्रांच होती है और ये लिस्ट एक लिस्ट दूसरे से इंटरफेयर नहीं करेगी दीज आर इंडिविजुअल लिस्ट पहले तो हम एक ही लिस्ट बना रहे थे और वो जो नंबर मैंने एक दफा बताया था कि ये लिस्ट के कॉर्नर में नंबर होता है बट हम शुरू में इग्नोर कर रहे थे वो अब इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब वो सॉर्ट ऑफ ब्रांचिंग डिफाइन करे कि ये जीरो कॉलन जीरो है फिर जीरो कॉलन वन टू थ्री अगर सब ब्रांचेज होंगी मजीद तो फिर आगे एक और नंबर एड हो जाएगा और एन क्या शो कर रहा है कि हर लिस्ट के अंदर कितने पॉइंट्स या कितने डेटा है कितना ज्यादा डेटा है कितनी ज्यादा वैल्यूज है इसका मतलब ये आ, इसको मैं राइट क्लिक करके अगर ड्रॉ ट्री कर लूँ तो सॉर्ट ऑफ विजुअली दिखा दे सो ये हमारा पैनल है जो ये पूरा का पूरा पैनल है और उसके अंदर ये एक लिस्ट अलहदा है फिर दूसरी लिस्ट अलहदा है तीसरी लिस्ट अलहदा है क्योंकि डिफरेंट हाइट्स पर पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं पॉली क्रिएट करता हूँ ये लाइन फिट अगर मैं लगाता हूँ तो वो इन सब पॉइंट्स को आपस में नहीं लगाएगा वो सिर्फ एक एक लिस्ट के अंदर अंदर करेगा इस तरह करके वो कॉन्टूर्स बना रहा है तो बेसिकली ये एक अलहदा ब्रांच है ये एक अलहदा ब्रांच है दोनों एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करेंगे अगर हमने कहीं पे भी ब्रांचिंग खत्म करनी हो उधर आप इनपुट या आउटपुट के अंदर राइट क्लिक करके फ्लैटन कर देते हो फ्लैटन क्या करता है ये तमाम ब्रांचेस खत्म कर देता है और एक ही लिस्ट के अंदर सबको डाल देता है फिर क्या होगा पॉलीलाइन ये आपस में कनेक्ट हो जाएगी राइट क्लिक फ्लैटन सो अब वो इनको एज वन डेटा सेट ट्रीट कर रहा है सीक्वेंस वही होगा जो लिस्ट पहले थी वो उधर ही है बस ये है कि उसने बीच में डिवीजन जो है वो खत्म कर दी और सबके ऊपर इकट्ठे एक ही ऑपरेशन लगा रहा है बट ब्रांचेस की सिचुएशन में वो हर लिस्ट को अलहदा अलहदा ट्रीट कर रहा है सो so, इसको एक पॉलीलाइन देख रहा है इसको दूसरी पॉलीलाइन देख रहा है इसका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है फंक्शन वाइज ये मैं सिर्फ ट्री अभी इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये इसके अंदर कॉन्टूअर के अंदर जो है वो कवर हो रहा है जो एक चीज मैंने चेंज की ना वो डायरेक्शन चेंज की है बाय डिफॉल्ट जो है वो जी एक्सिस के अंदर डायरेक्शन लगी हुई है तो उसको मैंने क्या किया है राइट क्लिक करके सेट वन वैक्टर किया है और मैंने वाई एक्सिस के अंदर मैंने उसको बस डिफाइन कर दिया क्योंकि 
सेक्शन हो साइड का तब ये काम ये जो डिस्टेंस का नंबर है ना वन पॉइंट सेवन एट ये सिर्फ सिर्फ ये वाला इस एक्सेस पे डिस्टेंस है जिस तरह आप यूजली आप एलिवेशन में आप जैसे फ्लोर लेवल्स डिफाइन करते हो ना साइड पे हाइट के अंदर तो ये सिर्फ सिर्फ हाइट है ये कर्व का डिस्टेंस नहीं है वो इन पॉइंट्स का डिस्टेंस नहीं है वो इस तरह साइड पे डिस्टेंस है एलिवेशन में अच्छा uh, ये तो कॉन्टूअर हो गया बट uh, अब मैं एक दो ऑपरेशन देखूंगा जो कि फिर कर्व को मजीद किसी uh, या एक कर्व से हमने मल्टीपल कर्व मजीद जनरेट करने एक तो मैंने करके दिखाया था ना कि मैंने डिफरेंट वैल्यूज डाली थी तो वो पॉली uh, आर्ट में मैंने डिफरेंट वैल्यूज डाली थी तो मल्टीपल कर्व जनरेट हो रहे थे बट इस तरह भी हो सकता है कि आपके पास लेट सपोज एक स्टार्टिंग कर्व और एक एंड कर्व हो और बीच में आपने ट्रांजिशन में डिफरेंट कर्व्स आपने जनरेट करने हो तो उसका हम एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक इंटरपोलेट कर्व है <coughs> एक इंटरपोलेट कर्व है या इसी कर्व की एक और कॉपी है हमारे पास आ, या चलो हम इसी से आगे बना लेते हैं Um, हम बना लेते हैं एक नर्व्स कर्व बना लेते हैं साथ सो so, हमें बस दो डिफरेंट कर्व्स आ गए बट हम चाहते ही हैं कि इनके जो बीच के कर्व्स हैं कि वो एक कर्व से दूसरे में ट्रांसफॉर्म किस तरह हो रहा है हम वो भी बना लें ये तब यूजफुल होता है कि जल्द लेट सपोज अगर आप कोई सर्फिस बना रहे हो तो आप यूजली वॉट यू डू इज यू समाइम स्टार्ट विद डिफाइनिंग जस्ट बाउंड्री बट देन आपको फिर बीच की डिटेल चाहिए तो तब ये चीज काम आती है uh, उसके लिए हम जो कॉम्पोनेंट यूज करेंगे दैट्स कॉल्ड ट्वीन वो आपको यूटिलिटी के अंदर मिलेगा ना देर आल्सो एक्सटेंड कर्व जो कि आगे मजीद कंटिन्यू कर देता है ट्वीन किधर क्या है ओके ये एस पी लाइन के अंदर इट्स नॉट इन यूटिलिटी एस पी लाइन के अंदर ट्वीन कर्व तो ट्वीन कर्व क्या करता है आप उसको एक स्टार्टिंग कर्व दे देते हो और एक एंडिंग कर्व दे देते हो एंड देन यू सिंपली डिफाइन के कितनी ज़्यादा बीच में आपको ट्रांजेक्शन चाहिए सो हम कर्व ए में अपना इंटरपोलेट कर्व डाल देते हैं और कर्व बी के अंदर हम नर्व्स कर्व डाल देते हैं सो अब उसने तीसरा कर्व ड्रॉ किया है जो कि सॉर्ट ऑफ उन दोनों कर्व्स के मिड में से जा रहा है और जो फैक्टर है वो डिफाइन कर रहा है कि वो कहाँ पे आप ट्रांजिशन क्रिएट कर रहे हो अगर मैं जीरो से लेके वन का एक स्लाइडर बना लू सो जीरो का मतलब है कि बिल्कुल कर्व ए पे एग्जिस्ट कर रहा है वन का मतलब होगा कि कर्व बी पे एग्जिस्ट कर रहा है और कोई भी बीच की वैल्यू होगी वो दोनों कर्व के बीच में शिफ्ट करेगा एक तीसरा कर्व तो आप मूवमेंट देख सकते हो एक कर्व से दूसरे कर्व के बीच में क्लियर है इसमें फिर मल्टीपल वैल्यूज देखे ना आप फिर बड़े इजीली आप डिफरेंट कर्व्स जो हैं अगर हम पॉइंट वन का इसके अंदर स्टेप दे दें ताकि ये जीरो से लेके वन तक जाए सो हम इंटरमीडिएट कर्व्स जो हैं हम क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उनको हम यूज कर सकते हैं कोई सरफेस जनरेट करने के लिए अब इस तरह के जितने भी ऑपरेशन हैं उसमें जरूरी नहीं है कि कर्व्स एक ही जगह पड़े हुए हों लाइक अभी फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं इन पॉइंट्स को फिलहाल इग्नोर करते हैं और मैं दो पॉइंट्स बनाऊंगा 
सो हम फ्रंट व्यू में चले जाते हैं एलिवेशन में हम काम कर लेते हैं राइनो के अंदर सो पॉइंट की कमांड यूज करके मैं कुछ डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूँ और इनको मैं सेट व्यू में जाके पर्सपेक्टिव और फिर राइट क्लिक से व्यू थोड़ा शिफ्ट करके सबको सेलेक्ट करते हैं और इनको हम कहीं स्पेस में कहीं और प्लेस कर देते हैं ताकि हम टू डी से बाईस तक हम थ्री डी में आना शुरू हो जाए टू इन कर्व को फिलहाल रहने देते हैं ये मैंने राइनो में लगाए हैं मैंने फ्रंट व्यू में लगाए हैं एलिवेशन में और फिर पर्सपेक्टिव में उन सबको पकड़ के मैंने थोड़ा सा जरा शिफ्ट कर दिया है वाई एक्सेस पे ताकि कर्व्स बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ना पड़े हुए हों और इसी तरह हम एक और फ्रंट व्यू में जाके एक और दफा हम पॉइंट की कमांड यूज करते हैं थोड़े से डिफरेंट पॉइंट्स लगाते हैं और अगर मैं पर्सपेक्टिव में देखूं तो कुछ पॉइंट्स इधर पड़े हुए हैं और कुछ पॉइंट्स अब इधर पड़े हुए हैं अब इनको मैं यूज करूंगा प्रिमिटिव्स दे के सेट मल्टीपल पॉइंट्स हम पहले एक सेट ले लेते हैं एंटर प्रेस किया राइनो में उस पर हम इंटरपोलेट बना देते हैं और अब ये एक सॉर्ट ऑफ हवा में कर्व बन गया जी एक्सिस में हम जा रहे हैं और इसी तरह हम एक दूसरा प्रिमेटिव ले लेते हैं अगेन सेट मल्टीपल पॉइंट्स और जो हमने साइड पे मूव किया है पॉइंट्स को उसको हम सो हम इमेजिन करें कि हमारी दो बाउंड्रीज हैं किसी भी फॉर्म की और उससे हम एक दूसरा कोई कर्व बना रहे हैं सो so अब इनके बीच में जो ट्वीन कर्व बन रहा है वो स्पेस में भी सॉर्ट sort ऑफ of बीच में एग्जिस्ट कर रहा है सो जैसे जैसे मैं ट्वीन करूंगा वो इवन मूव भी करेगा और मूव के साथ साथ वो चेंज हो रहा है एक कर्व से दूसरे में सो so यहाँ पे अब अगर हम एक सीरीज देते हैं तो वो सॉर्ट ऑफ एक नेटवर्क बनाना शुरू कर देगा सॉर्ट ऑफ एक मैश तक बनना शुरू हो जाएगा जो कि फिर हम यूज कर सकते हैं प्रॉबेबली किसी सरफेस ऑपरेशन के लिए कोई सरफेस क्रिएट करने के लिए तो सॉर्ट ऑफ एक वो फ्रेमवर्क बनना शुरू हो जाता है सो ट्वीन कर्व इस तरह बहुत यूजफुल है कि जब आपने दो डिफरेंट कर्व्स दो डिफरेंट बाउंड्रीज के साथ या प्री मच और इट डजेंट मैटर कि आपका कर्व है या स्ट्रेट लाइन है वो सिंपली उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बनाना शुरू एंड इट डजेंट इवन मैटर कि आप कितने पॉइंट्स यूज कर रहे हो लाइक एक साइड पर अगर थ्री पॉइंट्स हैं दूसरी साइड पे सिर्फ लिमिटेड पॉइंट्स हैं तो वो फिर भी बस यहाँ पे वो नर्व्स में वो डिग्री का एरर दे रहा है दैट्स फाइन हम डिग्री को कम कर देते हैं सो so अब वो उस हिसाब से जनरेट कर रहा है ट्वीन के थ्रू अब ट्वीन में क्योंकि मैंने स्टेप पॉइंट वन दिया हुआ है काउंट टेन दिया हुआ तो सिर्फ वो बीच में टेन डिविजन क्रिएट कर रहा है सिर्फ एक ट्रांजिशन क्रिएट कर रहा है फ्रॉम वन एंड टू दी अदर अब अब हम स्लोली पहले हम डिवीजन भी देख लेते हैं देन हम स्लोली हम फिर जाना शुरू हो जाएंगे कि अच्छा हम फिर हाउ डू वी स्टार्ट क्रिएटिंग सर्विसेज सो इसको भी हम अभी हाइड कर लेते हैं सो हमारे पास अभी ये एक कर्व है एंड अब हम आ जाते हैं डिवीजन पे internalize data take i don't have to then save the rhino file separately main ko delete bhi kar sakta hu uh ye abhi sirf point wala aise jo hai wo kind of galat error de raha hai kyunki maine do points beech mein se delete kiye but wo fir bhi read karega unko so hum is curve ko dekh lete hain jo interpolate cover hai isko ab hum divide karna cha rahe hain so divide karne ke different tarike hain uh You have divide curve जो कि equal segments में करता है so इसमें आप सिर्फ number of divisions जो है वो आप define कर देते हो so आप कोई भी आप curve ले लो input में और count जो है वो simply बता रहा है कि कितने equal parts में उसको divide करना है so one में उसने उसको divide नहीं किया एक ही curve है 
और जिस तरह जिस तरह आप पॉइंट्स इंक्रीज करते जाते तो वो इक्वल लेंथ में उनको डिवाइड करना शुरू कर देता है किंग्स uh, को देखने की जरूरत नहीं है इतना कोई खास उससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर्व होगा वहां पे आपको शायद कोई फर्क नजर आए अच्छा स्प्लिट सेगमेंट्स एट किंग्स ठीक है सो so, आपको फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स दे रहा है अब uh, उसने टेक्निकली डिवाइड नहीं किया उसने सिर्फ डिविजन प्लेस किए जिस तरह ऑटो कैड में होता है ना कि आप किसी लाइन पे पहले आप डिविजन के थ्रू प्लेसमेंट करते हो देन यू सॉर्ट ऑफ ब्रेक इट और ट्रिम इट तो ये बेसिकली उसी तरह काम करता है अगर हमने इसको एक्चुअली इसमें से हमने डिफरेंट कर्व्स निकालने हैं तो वो हम वही डिविजन में जाएंगे और हम यूज करेंगे कॉम्पोनेंट शाटर सो शाटर क्या करता है आप उसमें वही अपना ओरिजिनल कर्व देते हो हम डिवाइड को फिलहाल साइड पर कर देते आप ओरिजिनल कर्व इसको देते हो इनपुट में और पैरामीटर्स में हम क्या देंगे पैरामीटर्स में या तो मैन्युअली डिफाइन कर सकते हैं जिस तरह हम पहले भी पैरामीटर्स डिफाइन करते या हम डिवाइड कर्व के आउटपुट में से पैरामीटर्स ले लेते हैं क्योंकि उसमें पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिए कि अगर हम टेन हिस्स टेन पीसेस कर रहे हैं इक्वली तो पैरामीटर्स की ये वैल्यूज बनती हैं जीरो से वन के बीच में हाँ हाँ बट वो ये कि वो तो अगर हम रीपेरामिटराइज करेंगे तो जीरो से वन पे आ जाएगा बट अगर हम ना भी करें बिकॉज हम एक ही स्केल के अंदर काम कर रहे हैं तो हम इसको भी डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं वो कोई इतना इशू नहीं होगा कभी उसमें अगर हम रीपेरामिटराइज करें ना करें वो इतना कोई मसला नहीं होगा वो बस ये कि हमें यहाँ पे भी वी हैव टू मेक श्योर के हम रीपेरामिटराइज कर लें ताकि स्केल मैच करें अब ये जो सेगमेंट्स हैं ये क्या हैं ना दीज आर द डिफरेंट कर्व सेक्शन ये एक है ये दूसरा है ये तीसरा है और इसमें से हम लिस्ट इंडेक्स या फिर हम कोई लिस्ट का ऑपरेशन कर सकते हैं कि हम लिस्ट आइटम कर सकते हैं फिर उसमें से हम कोई स्पेसिफिक हम कोई कर्व निकाल सकते हैं सो so अभी उसने पहला वाला हाईलाइट कर दिया है और अगर हम इंडेक्स नंबर चेंज कर देंगे तो वो अगला हमें कर्व दे देगा इन सो ऑन सो बेसिकली उसने डिफरेंट हिस्से कर दिए हमें डिफरेंट सेगमेंट्स हैं बस एक ही लिस्ट के अंदर हैं सो एक तो ये जो कि डिवाइड कर्व करता है इन इक्वल लेंथ देयर इज आल्सो डिवाइड लेंथ जो कि आप उसको बेसिकली इंस्टेड ऑफ डिवीजन हम उसको लेंथ बताते हो कि व्हाट इफ आपने 5 फीट की लेंथ पे आपने डिवाइड करना है कर्व को हम कर्व डाल देते हैं और यहाँ पे हम लेंथ स्पेसिफाई कर देते हैं 0.1 से लेके 10 तक क्योंकि जीरो पे वो फिर से हमें एरर देगा सो so अब वो उसके लेंथ के अंदर अंदर अब हमें डिवाइड करके इवनली डिवाइड करके दे रहा है दिस कैन बी यूज्ड फॉर लॉट ऑफ डिफरेंट रीजंस आगे कोई मैश कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कोई मैश क्रिएट करने के लिए कोई जॉनरी डिटेल बनाने के लिए बट इसमें ऑफ कोर्स आपको कभी भी वो इवन डिवाइड नहीं करके देगा वो हमेशा एंड पे एक अक्सर एक रह जाएगा क्योंकि जाहिर है कर्व की लेंथ कुछ और है हम उसको एक स्पेसिफिक लेंथ पे कट करने का कह रहे हैं अगेन अगर हमने इसमें से एक्चुअली सेगमेंट्स निकालने हैं तो हम शाटर यूज करेंगे और इसके पैरामीटर्स हम यूज करेंगे कि ताकि वो लेंथ की बेसिस पे स्लाइस करे तो so, ये उसने डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं वो निकाल के दिए हैं हमें सो ये मेन दो तरीके हैं डिवाइड करने के डिस्टेंस हो गया डिस्टेंस uh, जो है वो कर्व की अपनी लेंथ नहीं देख रहा होता वो सिर्फ सॉर्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे देख रहा होता है सॉर्ट ऑफ कॉन्टूअर की तरह uh, और शर्टर जो है वो बेसिकली उसको ब्रेक कर देता है कर्व uh, फ्रेम क्या करता है uh, बेसिकली वो फ्रेम जो जनरेट करता है वो आप फिर ओरिजिन के लिए आप यूज कर सकते हो ये आई थिंक ये दुआ ने यू आस्ट वंस ना कि अगर हमने कर्व के लॉन्ग अगर हमने सर्कल्स को प्लेस करना है तो उसके लिए हम जो हैं डिफरेंट प्लेन्स जो हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से सो so, हम अपना कर्व ले लेते हैं डिवाइड लेंथ को हाइड करके
और उस सॉर्ट ऑफ उसके लॉन्ग बट हाँ भी वो परपेंडिकुलर नहीं दे रहा हमें प्लेन्स बट ये कि अगर इसके ऊपर मैं रोटेट लगा सकता हूँ प्लेन को मैं फ्लिप कर सकता हूँ एक्स वाई में लेकर जा सकता हूँ तो वो सॉर्ट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्चुअली परपेंडिकुलर फ्रेम का एक दूसरा होता है कॉम्पोनेंट कर फ्रेम क्या करता है वो उसी के कर्वेचर के लॉन्ग कर रहा था तो ये कब यूजफुल होगा लेट सपोज मैं यहाँ पे कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल प्लेस कर देता हूँ फ्रेम्स को हम प्लेन में डाल देंगे फ्रेम्स को हम हाइट कर देते हैं सो so, अब वो उसके हिसाब से जो है वो रोटेट कर रहे हैं इसको जो एक्स वाई को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं पॉइंट फाइव वैल्यू पे ले जाते हैं ताकि थोड़ा सा छोटा हो जाए सो hmm. so, अब हम काउंट इंक्रीज करके देख सकते हैं कि क्या होता है हमारे पास फॉलो hmm. कर रहा है ये प्लान में काम आता है हाँ अगर हमने उसके अंदर करना है तो हम परपेंडिकुलर फ्रेम यूज करेंगे हम उसी अपने कर्व को लेंगे और हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके पैरामीटर्स लेके यहाँ पे प्लग इन कर सकते हैं कर्व को हम इनपुट में डाल सकते हैं और अब वो जो हमें फ्रेम दे रहा हम उसके अंदर रेक्टेंगल को फिट करेंगे पैरामीटर्स की पैरामीटर्स से डिफाइन करता है कि एक कर्व के अंदर अंदर एक सॉर्ट ऑफ आप कह लो आर्बिट्रेरी सिस्टम है अगर मैं रीपेरामिट्राइज भी कर लूँ वो लेंथ की मेजरमेंट नहीं है आप समझ लो एक परसेंटेज है सो पॉइंट फाइव पैरामीटर का मतलब है कि आधी लेंथ पे ठीक है पॉइंट टू फाइव का मतलब होगा कि जहाँ पे भी ट्वेंटी फाइव परसेंट कम्प्लीट होता है वहाँ पे हम इधर कोई भी शेप डाल सकते हैं सर्कल डाल सकते हैं इधर ही एक सिंपल सर्कल डाल देते हैं उसी को ही कनेक्ट कर देते हैं कोई भी ज्योमेट्री हो सकती है जरूरी नहीं है कि कोई टू डी ज्योमेट्री हो कोई भी ज्योमेट्री आप जो है प्लेस कर सकते हो सो परपेंडिकुलर फ्रेम के लिए आपको या पैरामीटर चाहिए या आप कर्व फ्रेम से कर्व फ्रेम में फायदा ये है कि आप ये कंट्रोल कर सकते हो नंबर ऑफ डिविजन जो कि आप परपेंडिकुलर फ्रेम में नहीं कर सकते तो मैं क्या करूँगा मैं कर्व फ्रेम को यूज कर रहा हूँ डिविजन के लिए और उसके पैरामीटर्स को यूज कर रहा हूँ परपेंडिकुलर फ्रेम बनाने के लिए वैसे तो टेक्निकली यहाँ पे भी अगर काउंट का इनपुट होता तो कोई ऐसी मौत नहीं थी बट उन्होंने क्यों नहीं डाला ये इस तरह के छोटे मोटे ग्लिचेस हैं अभी भी ग्रास ऑफर में हर रिविजन के साथ चेंज हो रहे होती हैं कभी कभी इवन कंपोनेंट्स खत्म भी हो जाते हैं कोई नया ग्रास ऑफर का फंक्शन आता है सो so, ये बेसिकली लाइक डिवाइड करके फिर आप मजीद जो चीजें हैं वो आप जनरेट कर सकते हो अब हम सिर्फ एंड पे थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि अब ये सॉर्ट ऑफ एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना हम शुरू कर रहे हैं कि कर्व को थ्री में लेकर जाने के लिए कि जाहिर हम या तो कर्व को डिवाइड करेंगे या कर्व से मजीद कोई चीज जनरेट करेंगे फिर हम सर्फिस बना सकेंगे तो जो एक तो हमने ऑफसेट देखा था एंड जो सबसे बेसिक आपका फंक्शन है जो कि अगर आपने कोई भी थ्री डी सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है विच इज लाइक द बेसिक सॉलिड बनाने का फंक्शन दैट्स एक्सट्रूड ठीक है सो एक्सट्रूड जो है वो बेसिकली आपका सबसे बेसिक फंक्शन है किसी भी कर्व को सर्फिस देने के लिए uh, वो आपको यूजली सर्फिस के अंदर मिलेगा सर्फिस के अंदर ही एक्सट्रूड की कमांड बाकी कमांड्स को हम देखेंगे कल या कल हम प्रॉब्लम इनको हम कवर करेंगे सो so, एक्सट्रूड के अंदर सिंपल आप कोई भी कर्व आप देते हो और डायरेक्शन वही आप एक वेक्टर आप उसको दे देते हो कि और वो वेक्टर की डायरेक्शन और उसकी लेंथ बताएगी कि कितना ज़्यादा एक्सट्रूड करना है और किस डायरेक्शन में करना है बेस में आप कोई भी उसको कर्व दे दो या सिलेक्शन ऑफ कर्व दे दो कहाँ पर हमारा कर्व यहाँ पर 
तो ये हमारी बेस है और जो डायरेक्शन है हम एक वेक्टर देते हैं इस डायरेक्शन में सो उसने एक बेसिक सी सरफेस जो है क्रिएट कर दी और ये एक्सट्रूजन जो है ये एक्चुअली एक सरफेस बन गई है अच्छा एक्सट्रूड जो है वो सरफेस के ऊपर भी काम करता है आप उसी सरफेस को वापस डाल दो और अगर हम फ्रंट व्यू में जाते हैं और अब हम ताकि z एक्सिस के अंदर हम एक डायरेक्शन दे दें डायरेक्शन ही उसका एक्सट्रूजन डायरेक्शन ही उसकी एक्सट्रूजन है सो so, पहले उसने कर्व को एक डायरेक्शन एक्सट्रूड किया फिर उसी सरफेस के ऊपर एक्सट्रूड लगा के हमने उसको ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर दिया सरफेस पे भी काम करता है कर्व पे भी काम करता है अच्छा ये आ, जो मैंने बताया था ना कि ग्रास ऑपर जो है सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीव्यू दिखा रहा होता है तो उसमें ये भी मसला आता है कि इसकी क्वालिटी इतनी कोई खास अच्छी नहीं होती इसलिए कि अजीब सा ट्रांसपेरेंट है अगर राइनो में हम अपना व्यू मोड चेंज करते हैं शेडेड कर लें रेंडेड कर लें कुछ भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रीव्यू पे। नॉट अनटिल अनलेस आप उस फॉर्म को सेव करते हो या अगर आप ऊपर से अपनी व्यू सेटिंग्स जो चेंज करते हो ये लो क्वालिटी पे इसलिए सेट होता है ताकि ग्रास ऊपर लाइट से लाइट रहे सो so इसमें ये तरह तरह की ऑप्शन होती है कि आपने सिंपल वायर फ्रेम देखना है अगर आपका स्क्रिप्ट बहुत हैवी हो रहा हो आपने प्रीव्यू देखना है या आपने सिर्फ वो वाली ज्योमेट्री देखनी है जिसको आप सिलेक्ट करो ये तब काम आता है जब आपका स्क्रिप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए और आपको याद ना रहे किस कौन सी चीज क्या कर रही है एंड देन उसके बाद सॉर्ट ऑफ प्रीव्यू सेटिंग है हाई क्वालिटी लो क्वालिटी ये स्फेयर में ज्यादा पता चलता है अगर मैं कोई स्फेयर क्रिएट करूंगा सो so, यहाँ पे आई डोंट नो आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं बट इसके अंदर काफी वो जिसके भी इतने हैं जिसने नजर आ क्योंकि प्रॉब्लम एक ही स्फेयर है सो so, अगर वो कभी भी आपका लो क्वालिटी या हाई क्वालिटी हो तो आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो ये बिल्कुल इसकी लोएस्ट क्वालिटी है ये अगर आपका स्क्रिप्ट हैवी होना शुरू हो जाए तो आप हमेशा डिस्प्ले क्वालिटी आप कम कर सकते हो लो क्वालिटी में फिर भी आपको कुछ हद तक स्मूथ रिजल्ट दे देगा और फिर हाई क्वालिटी में आपको कंप्लीट आपको एक रिजल्ट देगा बट हाँ आपके कंप्यूटर पे लोड पड़ना शुरू हो जाएगा ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना यू काइंड ऑफ गेट यूज टू के वो ड्रॉ किस तरह करता है वॉल्यूम्स को और अगर आपने एक्चुअली उसको देखना है सो so जहाँ पे भी आपकी फाइनल ज्योमेट्री है आप उसको अगर राइट right क्लिक करेंगे एंड देन यू सेलेक्ट बेक सो बेक क्या करता है वो आपका सॉर्ट ऑफ स्क्रिप्ट को उस पॉइंट से ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर देता है और वो राइनो के अंदर डाल देता है बेक करते हुए आप इसका कोई नाम रख सकते हो इस ऑब्जेक्ट का आप कोई लेयर डिसाइड कर सकते हो आप कलर चेंज कर सकते हो आप ग्रुपिंग कर सकते हो एंड वेन एवर यू आर फाइन विद सेटिंग जस्ट क्लिक ओके और अब जो है एक प्रॉपर वॉल्यूम जो है उसने जनरेट किया है स्क्रिप्ट को अभी हम डिस्प्ले ऑफ कर देना ताकि हमें नजर आए कि उसने एक्चुअली क्या बनाया बट हाँ अब अगर मैं इस बेक करने के बाद अगर मैं कोई भी स्क्रिप्ट के अंदर चेंजेस करूंगा वो यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि बेक का मतलब है कि आपने बस सेव करके रख दिया साइड पे उसके बाद अगर मजीद चेंजेस करनी है तो फिर आप वापस अपने स्क्रिप्ट के अंदर आप चेंजेस करोगे तो दिस इज यूजफुल बेक करना मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि ना जो सर्विस नजर आ रही होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से शो कर रहा होता है और ये आगे जाके प्रॉब्लम आएगा और जो एक्चुअल सर्फिस वो जनरेट कर रहा होता है वो डिफरेंट होती है अब गोइंग बैक टू जहाँ पे हम डिवाइड और शैटर कर रहे थे सो उधर अब हम एक्सट्रूजन को अब हम यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेस हम इस एक्सट्रूड को भी फिलहाल इग्नोर करते हैं वापस अपने कर्व को देखते हैं जहाँ पे हमने कहीं पे भी शैटर किया था सो लेट सपोज हाँ 
एक तो एक तो एक, एक तो एक्सट्रूजन ये है कि जहाँ पे हमने रेक्टेंगल्स क्रिएट किए थे यू you नो know, उसके अलॉन्ग हमने क्रिएट किए थे यहाँ पे एक तो इनके ऊपर भी हम एक शूट लगा सकते हैं दो सॉर्ट ऑफ स्टेप्स बनने शुरू हो जाएंगे डायरेक्शन में डायरेक्शन में हम अगर एक स्टूशन कंट्रोल करनी है ना तो हम कोई यूनिट वेक्टर लगाएंगे Uh, अभी हम लगा देते हैं यूनिट जी लगाते हैं क्योंकि हमने इस एक्सेस में देखना है सॉरी uh, वाई में सो so, हम वेक्टर में जाएंगे और यहाँ पर हम यूनिट वाई लगाएंगे यूनिट में इसलिए लगा रहा हूँ ताकि इसका फैक्टर पे मैं स्लाइडर लगा के उसकी लेंथ कंट्रोल कर सकूँ सो so, अभी तो वन पे है सो so, यहाँ पे मैं uh, कोई फीड के अंदर मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि किस हद तक उसने एक्सट्रूड करना है एंड यू सी के एक्चुअली ये हॉलो है क्योंकि जो एक्सट्रूड का आपका फंक्शन है वो हमें वो कभी भी सॉलिड उस तरह से नहीं जनरेट करता इसको हम सॉलिड में हम कन्वर्ट करना हम देखेंगे कल हाँ वो हमने सरफेस को एक्सट्रूड किया सरफेस को एक्सट्रूड करना इज काइंड ऑफ लाइक एडिंग थिकनेस बट जब आप कर्व को करते हैं तो वो बीच में उसको हॉलो ही ट्रीट करता है जैसा स्केचअप में होता है या इसके एजेस को क्लोज करने के लिए आप फिर या ऑफसेट सरफेस लगाते हो या फिर आप क्या कहते हैं या लॉफ्ट का फंक्शन यूज होता है यूजली वो अगेन दिस इज समथिंग टू क्या कह लें कैलकुलेशन को लाइट रखना बिकॉज समटाइम्स आप करते क्या हो कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम पे काम कर रहे थे तो ज़रूरी नहीं है कि आप सर्फिस क्लोज करो वो आप एंड पे आप क्लोज कर लेते हो वो मैनुअली भी क्लोज हो जाती है बट ये कि क्लोज करने का मतलब है अगर लेट सपोज हंड्रेड में एक्सट्रूजन बना रहा हूँ तो अगर मैं वो क्लोज ना करूँ तो उसका मतलब है कि आई एम सेविंग लाइक टू हंड्रेड सर्फिस हंड्रेड एक साइड पर दूसरी साइड पर तो वो एफिशेंसी की सेक इन्होंने जो है उसको ओपन रखा होगा सो so, जहाँ पे हम शाटर देख रहे थे उधर भी हम डिफरेंट एक्सट्रूजन के हम एक्सपेरिमेंट्स करके हम देख सकते हैं ये तो हमारे कर्व्स थे जो कि फ्रेम्स थे ट्वीन पे भी हम कर सकते हैं हम हर ट्वीन के ऊपर हम एक एक हम एक्सट्रूजन का लगा सकते हैं तो सॉर्ट ऑफ एक शेल बनना शुरू हो जाएगा um, तो ये सॉर्ट ऑफ एक वो ओवरलैपिंग मैच जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गया सो ऑलरेडी नाउ वी आर लुकिंग एट डिफरेंट सर्फिस एंड परहैप्स कोई किसी तरह की कोई स्किन हो सकती है डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी हो सकती है ऊपर की तरफ बनाने का फिर फायदा ये होगा कि लेट सपोज हम कुछ सॉलिड सेक्शन अगर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं सो वो हम एक डायरेक्शन में एक एक्सट्रूजन दे देंगे और फिर दोबारा से एक्सट्रूड करके हम एक दूसरी उसको एक्सेस दे देंगे सो अब जो है वो सॉर्ट ऑफ सॉलिड मैसेज जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गया अगर हम कोई पाइप्स या बीम्स या कुछ इस तरह का अगर हम बनाना चाह रहे हैं समथिंग लाइक दिस और फिर हम क्या कर सकते हैं कि फिर हम पॉइंट्स डिवाइड करके हम क्रॉस सेक्शन में भी हम बीम्स बना सकते हैं सो so, हम क्या करेंगे इन्हीं कर्व्स को लेंगे जो हमारे जितने भी ट्वीन कर्व्स हैं फिर हम उनको हम शाटर करेंगे डिवाइड करेंगे सो so, हम ये अपनी डिवीजन ले लेते हैं एक लेंथ भी नहीं करते हम इनको हम इनको इस तरह करते हैं हम डिवाइड करेंगे काउंट के बेसिस पे इक्वल डिविजन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे सो ये सारे के सारे कर्व्स जो आप उसमें डिवाइड हो गए सारे के सारे पॉइंट्स सो और वो यहाँ पे अगेन एक ट्री बना रहा है वो हर लाइन को बारी बारी डिवाइड कर रहा है सो ये पहली लाइन की डिविजन हैं ये दूसरी लाइन की डिविजन हैं ये तीसरी की डिविजन हैं 
यहाँ पे थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगा और इधर ट्री की समझ आएगी क्योंकि राइट नाउ दी प्रॉब्लम इज अगर मैं एक्सट्रूजन को हाइड करता हूं तो प्रॉब्लम इज कि अगर लेट सपोज हमने दूसरे एक्सेस में अगर हमने डिवीजन क्रिएट करनी है तो प्रॉब्लम इज कि अभी जो ये ब्रांचेस दे रहा है ये एक ब्रांच है दूसरी ब्रांच है ये तीसरी ब्रांच है चौथी ब्रांच है बट हम दूसरी इंटरेक्शन को कनेक्ट करना चाहते हैं राइट सो दैट मींस वी नीड टू गो इन दिस डायरेक्शन तो दैट मींस कि हमें लिस्ट को ब्रेक करना पड़ेगा हमें ब्रांचेस इस तरह नहीं हमें ब्रांचेस इस तरह चाहिए हमें पहली ब्रांच ये चाहिए जिसके अंदर पहला पहला पॉइंट हो फिर दूसरा चाहिए फिर तीसरा चाहिए so what this basically means कि हमें basically branches को flip करना है instead of nine lines having eleven points we need eleven list दूसरे access में हमने उसको देखना है तो हम tree को हम flip करेंगे set के अंदर जाके यहाँ पे आपके पास होना चाहिए flip matrix so rows and columns switch होगा so वो rather than कि उन लिस्ट इस तरह बना रहे कि पहली लाइन के पॉइंट्स क्या हैं वो कहेगा अच्छा पॉइंट नंबर वन इस 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 लाइन में उसका हम अब ग्राफ देख लेते हैं so अब जो है वो क्या कर रहा है अब वो क्या कर रहा है उसने पॉइंट्स की बेसिस पे लिस्ट बना दी है और इसको अगर हम पॉली लाइन में अब लगाएंगे तो वो दूसरी � क्योंकि कर्व्स जो हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं ट्रीज में जाके थोड़ा सा जरा सा कूलना शुरू हो जाता है ये भी फिर भी बहुत सिंपल ट्री है आई हैव डेल्ट विथ लाइक हजारों में ट्रीज की मूवीज सो नाउ यू कैन सी के वो जो पॉलीलाइन जो है ना वो इस तरह कनेक्ट होगी अगर हम फ्लिप ना करते तो उसने एक लाइन के अंदर अंदर उसने पॉलीलाइन बना देनी थी रादर देन दी अदर वे अराउंड सो हम डेटा जो हमने फ्लिप किया है हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो लाइंस बन गई हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं? हमने यहाँ पूरे एक्सट्रूजन का एक सेक्शन जो बनाया हुआ है, अब हम इसके अंदर ये लाइंस मर्ज कर लेते हैं। जो हमने शुरू में हमने कंपोनेंट देखा था कि जहाँ पे हम सब चीजों को कट्टा करना चाह रहे हैं, तो हमारे जो कर्व्� और अपनी इन लाइंस को भी डेटा मर्ज में ले जाते हैं और इनके रिजल्ट को हम एक्सट्रूड करेंगे दो दफा ताकि ये वाला रिजल्ट आए अब आपके पास पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट होना शुरू होगा हाँ यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन का मसला है क्योंकि यस क्योंकि हमने पॉलीलाइन को पहले एक डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना था फिर दूसरे में नॉट दी अदर वे अराउंड ऐसा करते हैं उसको हम मर्ज नहीं करते हैं। एक एक्सट्रूजन अगर मैंने अभी ऐड की ना कट्टे तो वो पिछली वाली एक्सट्रूजन भी खराब कर देगा। तो उसको मैसेजेस रहने देते हैं और इसपे हम अलग से एक्सट्रूजन लगाते हैं। तो ये हमारी लाइंस ऑलरेडी वाई एक्सिस में जा रही हैं। तो डेट मींस कि वी नीड वन एक्स and extrude ये अब हम इन लाइंस को पहले हम z एक्सिस में extrude कर रहे हैं फिर हम उसको करेंगे x एक्सिस में extrude करेंगे x में कर लेंगे like plus minus जो मर्जी हम around the center भी कर सकते हैं ये थोड़ी सी हम सिर्फ इसको extrusion दे देते हैं एक ही direction में unit x दे देते हैं of course ये इतना कोई fine structure इतनी कोई detail नहीं है ये but just to get an idea कि हम एक form generate कर रहे हैं out of very simple 2D curves same factor as before and another extrusion जिसमें फिर हम extrusion के ऊपर extrusion लगा रहे हैं और अब हम x axis के अंदर कर रहे हैं अब वो सही एक पूरा sort of mesh बना अब क्योंकि दिस इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड अब कहाँ कहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं हम थिकनेस वेरी कर सकते हैं पूरे स्ट्रक्चर की एक ही स्लाइडर से 
एंड अगर हम अब स्टार्ट में जाना शुरू कर जाए जहां पे हम फैक्टर दे रहे थे सीरीज हमने दी हुई थी हम यहाँ पे काउंट या स्टेप चेंज कर देते हैं यहाँ पे हम एक स्लाइडर लगा लेते हैं वन से लेके टेन तक सो so, ऑटोमेटिकली जिस तरह जिस तरह ट्विन कर्व बनेंगे उस तरह उस तरह स्ट्रक्चर क्रिएट होगा और स्टेप पे भी हम लगा सकते हैं लेट्स से पॉइंट जीरो जीरो से लेके वन पॉइंट जीरो जीरो ताकि फाइन किस्म का हमारे पास एक काउंटर आ जाए तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं कंट्रोल कर सकता हूं और सारा का सारा शुरू कहां से हुआ है एक सिंपल से कर्व से दो कर्व से बल्कि शुरू हुआ कि जहां पे हम अगर उनके पॉइंट्स भी अगर हम चेंज करना शुरू करेंगे तो वो फिर ऑब्वियसली उसके अंदर फिर मजीद चेंजेस जो है वो रिफ्लेक्ट होंगे अभी क्योंकि मैंने पॉइंट्स मैनुअली डाले तो मैं पॉइंट्स को नहीं छेड़ सकता बट देन वी हैव अ स्ट्रक्चर सिस्टम जो कि अडेप्टिव है देन वी कैन यूज दिस ऑन इन एनी अदर प्लेस इन एनी अदर कॉन्टेक्स्ट एंड वी जस्ट वेरी द पॉइंट्स एंड वेरी द वैल्यूज और इसका जो पूरा का पूरा फ्रेम है वो चेंज होना शुरू हो जाता है अगर हम कंस्ट्रक्ट पॉइंट्स से करते हैं या अगर हम सीरीज या रैंडम पॉइंट्स क्रिएट करते हैं तो वो सारी की सारी इसके अंदर चेंजेस हमें शुरू हो जाती हैं जहां पे हमने इवन डिवाइड किया हुआ है कहां पे डिवाइड किया ये डिवाइड किया हुआ है स्क्रिप्ट थोड़ा सा फैल गया सो so, वहां पे हम इवन ये भी फाइन ट्यून कर सकते हैं हाँ यहाँ पे ये वाली जो बीम्स हैं दे काइंड ऑफ एट वियर एंगल्स तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इट वुड इट माइट मेक मोर सेंस अगर हम कॉन्टूर वाला यूज करें कॉन्टूर वाला जो है पॉइंट्स को एक ही हाइट पे रखेगा डेटा ट्री की आइए समझ थोड़ी बहुत सेट्स एंड सबसेट्स या बट आप इसको एज ए टेबल इमेजिन कर लो डेटा ट्री कुछ कॉम्पोनेट्स में ऑटोमेटिकली जनरेट होता है क्योंकि हमने मल्टीपल लाइंस को हमने सेम टाइम डिवाइड किया था ना तो उसने हर लाइन को लेदा लेदा एक ब्रांच के अंदर रख दिया और अगर ट्री को कहीं पे भी देखना हो ना तो विजुअली तो आप पैरामीटर्स के अंदर यूटिलिटी में पैरामीटर व्यूअर आप यूज कर सकते हो तो ये आपको टेक्स्ट फॉर्म में भी दिखाता है और ये आपको राइट क्लिक करके विजुअली भी दिखा देता है और किसी भी नोट पर आप देख सकते हो कि अच्छा कितनी वैल्यूज हैं इसके अंदर <laughs> ये थोड़ा सा जरा ट्रायल एंड एरर से इवन मुझे इवन मैंने खुद बड़ा स्ट्रगल किया था ट्रीज को समझने के लिए ट्रीज बहुत तंग करते हैं कभी कभी आप फ्लिप कर रहे होते हो कभी कभी आप फ्लैटन कर रहे होते हो काफी काफी अच्छा टूल है ये ये आगे भी स्प्लिट होना शुरू हो जाता है जब और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है हाँ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं लाइक मैं लाइक ब्रिक्स मैं ब्रिक्स की भी अभी सब ब्रांचेस होती हैं हाँ सब की भी सब होती हैं उसमें कोई लिमिट नहीं है पूरी वो फ्रैक्टल ज्योमेट्री बननी शुरू हो जाती है लाइक मेरे मेरे पास अभी भी स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं जो कि लाइक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चले गए तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि गड़बड़ कहाँ पे हो रही है स्पेशली जब आप ग्रेड्स क्रिएट करते हो ना उस वक्त फिर क्योंकि बहुत ज्यादा रोज और कॉलम्स आ जाते हैं उस वक्त ट्रीज बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं तो तब भी आपको थोड़ा विजुअली देख के आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है मैनुअली देख के थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है सो अब नाउ इस टूटोरियल से ऑनवर्ड हम सर्विस में मोस्टली काम करेंगे स्किन्स बनाना फसाट सिस्टम क्रिएट करना एंड देन इवन अट्रैक्टर सिस्टम सो अट्रैक्टर सिस्टम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसके लिए मैं यूजली लेदा टाइम रखता हूँ क्योंकि वो ज़रा समझना जॉब करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है सो वो बेसिकली पैरामीट्रिक फसाट सिस्टम्स में पर्चर कंट्रोल में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है अभी तो हम बहुत स्टैटिक जोमेट्री बना रहे हैं 
हाँ बाकी चीजें जो हैं वो अल्टर होती हैं सॉर्ट ऑफ आप वो फोर्सेस ऐड कर रहे होते हो पुश एंड पोल और इस तरह की चीजें वो काफी इंटरेस्टिंग होती हैं ज्यादा मजा उधर ही आता है बट ये कि उससे पहले ये चीजें थोड़ी सी जरा अंडरस्टैंड करना जरूर जरूरी होती है बट लाइक वही के जो हम शुरू से पैरामीटर को देख रहे हैं ना कि यू स्टार्ट विद समथिंग वेरी बेसिक एंड देन यू कैन स्टार्ट एडिंग डिटेल एंड एडिंग सम मोर रूल्स और उसके बेसिस पे लाइक आप यहां से शुरू होकर आप यहां पे आप एंड अप कर सकते हो और क्योंकि एक दफा सिस्टम बन गया तो दैट मींस कि हम इसको कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं ठीक हो गया एनी क्वेश्चंस वो तो फिर वीडियो देख